Happy Sabbath, Israel. Happy Sabbath. Feliz día de reposo, Israel. All right. So, like we said last week, we like to continue in the book of Acts with in Acts 12. Como hablamos la semana pasada y escudriñamos en esta tarde, vamos a estar escudriñando en Hechos capítulo 12. So the topic is Acts 12 and Christ gathering the church. Entonces el tema que vamos a escudriñar en esta tarde se llamará el, uh, Hechos capítulo 12 y el llamamiento de la iglesia. So before we get Acts 12, let's get Hebrews 1. Antes de entrar a Hechos capítulo 12, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebrews 1 and 13. Hebreos capítulo 1 versículo uh, 13 So this Hebrews 1 and 13 it says but to which of the angels said he at any time Sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool. Entonces este es Hebreo 1, versículo 13, dice, Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. So, Paul's asking the question, Which angel did the Most High ever tell to sit at his right hand side? Entonces aquí Pablo estaba preguntando una pregunta, a los hermanos preguntándoles cuando tú has oído que el Señor había preguntado a uno de sus ángeles que se sentase que se sentase a la diestra de él. So who did the Most High say this to? Entonces a quién le dijo el Padre Altísimo estas 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 palabras a quién le preguntó esto? So it was the Most High who told his son Christ to sit at his right hand side until he make his enemies his footstool. Entonces fue el Padre Altísimo que le, dijo, que le dijo a su hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. You see, so Christ has all power and authority. It's been given unto him from the Most High. Entonces a Cristo se le dio todo poder y toda autoridad entregado de su padre que se sienta en lo alto and Christ is above all the angels y Cristo está arriba o sea sobre el dominio de todos los ángeles so hold this let's get Psalms 110 and 1 entonces detén esto y vamos ahora a Salmos 110 versículo 1 Psalms 110 and 1. So David wrote this psalm here, and David was prophesying about the, the risen Christ and the Christ that would ascend back to the Father after his death and resurrection. Entonces aquí, el hermano David, el rey, el rey de Israel, estaba profetizando que como Cristo iba a ser resucitado y ahora iba, iba a morar a la diestra de su padre, o sea, a la derecha de él. Right, so this is a powerful scripture right here. So this Psalms 110 and 1, it says, The Lord said unto my Lord. Y esta escritura es poderosa, mira lo que dice el Señor. Dijo a mi Señor. So you see that first Lord, it's all caps right there. Por eso cuando lees tú allí que dice a Jehová, mira cómo están las palabras mayúsculas. Say the Lord said to my Lord. So David has a Lord, right? Por eso dice el Señor le dijo a mi Señor. O sea que David, él tenía a su Señor. So how many Lords do you see there? Entonces, ¿cuántos señores miras tú en ese, en ese verso? Chris, two. Hay dos, se está hablando de dos. One Lord is saying something to David's Lord. Porque un, un señor le está diciendo algo al señor de David. So that first Lord is the most high. That second Lord, David's Lord, is Christ. 
Entonces ese primer Señor, o sea, en las, en las palabras mayúsculas que dice Jehová, es el, el, el Señor del, del Señor que es Cristo Jesús. See? So the Most High says, sit thou at my right hand until I make thy enemies thy footstool. Entonces dice el Señor, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por el estrado de tus pies. So Christ is sitting at the right hand side of the Father, patiently waiting to come back to destroy his enemies. Entonces Cristo Jesús, ahora mismo, Él está vivo y se sienta a la diestra del Padre, esperando que el Padre le dé el mandamiento para venir a qué? A poner a todos sus enemigos. Dice, por estrado de sus pies. So it's how we get this understanding that this is about Christ here, the Most High Christ. Y aquí es como agarramos el entendimiento de cómo David profetizaba, ¿verdad? De Cristo Jesús. So let's go to, let's turn to Luke chapter 20. Ahora vamos a Lucas capítulo 20. So Christ is alive, brothers and sisters. So whatever we go through, Remember, the Most High Christ, they got it all under control. Entonces, recuérdate, Israel, recuérdate, hermano, que Cristo Jesús, Él se encuentra con vida a la diestra del Padre. Y todo lo que nosotros pasásemos en esta tierra, recuérdate que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Él está contigo, está con vosotros. So this is Luke 20, 41. Aquí vamos a Lucas 20, versículo 41. So it says, and he said unto them, this is Christ speaking. Y les dijo, o sea, aquí Cristo hablando. How say they that Christ, meaning the Messiah, is David's son? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? So we know that Christ, he will come of the seed of David, right? Nosotros sabemos que Cristo iba a venir del simiente de David. Verse 42, and David himself said in the what? Book of Psalms. Y por eso dice, y el mismo David dice en el libro de los Salmos. So Christ is confirming who wrote Psalms 110 right there, right or wrong. Right. Entonces aquí podemos ver cómo Cristo confirmaba quién escribió el libro de los Salmos. Cierto o no. David himself says in the book of Psalms, The Lord said to my Lord, Sit thou at my right hand till I make thy enemies thy footstool. Y por eso dice, y el mismo David dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, Entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. David therefore calleth him Lord, meaning Christ Lord, has he then his son. Así que David le llama Señor. Dice, y por eso dice, ¿cómo pues? Es su hijo. So it goes to show us Christ is confirming that that Lord in Psalms 110 is he himself, David's Lord. Entonces lo que estaba confirmando aquí es que como, como acabamos de leer en Salmo 110, que el Señor de su Señor era Cristo Jesús. So would you have the most high Christ in the beginning? Entonces desde el comienzo de antes de la fundación del mundo, tú ya tenías al Padre y al Hijo Cristo Jesús en el comienzo. So is Christ the most high, the most high Christ? Entonces ahí puedes tú pudieses decir que Cristo es el, el Dios altísimo? No, son diferentes. So they've been lying. Porque nos 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 está nos han mentido y nos han engañado. See? So let's go back to Hebrews 1. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1. So the brother was right, all praises in the scripture, that Psalms 110 is talking about Jesus the Christ. Entonces David aquí, él estaba, como leímos, profetizando, y él estaba correcto. Como Cristo tenía su Señor, y él estaba a la diestra de su Padre. So this psalm, this Hebrew, excuse me, 1 and 13, we'll read it again. Vamos a leer Hebreos 1, versículo 13 otra vez. Say, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool? Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 
So Paul in this chapter is bringing, starting off in this chapter, bringing out how all power and authority is given to the Son of the Most High, Jesus Christ. Entonces aquí Pablo él estaba mencionando y predicando y en esta carta mencionando de qué, de que a Cristo Jesús se le entregó todo poder y toda autoridad y se sienta a la diestra de su Padre. And how that Christ is our high priest. Y también como Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. And that Christ is Melchizedek. Y que Cristo es, es Melchizedek. See, so let's continue. Hay que continuar. Are they meaning the angels? Dice, no son todos, o sea, los ángeles. Are they not all ministering spirits? No son todos espíritus administra administradores. Sent forth to minister for them who be heirs of salvation. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. So what does Christ have in all power and authority? What is he doing with the angels? Entonces, ¿qué tiene el, el Cristo el, con su poder y su autoridad? ¿Qué es lo que él hace o cómo los ángeles están eh, adelante de, de Cristo Jesús? Brother, you have that. He's saying how the angels are sent forth to serve those that's going to be the heirs of salvation, the believers of Christ. Entonces lo que está hablando aquí es que los ángeles, ellos van a estar al servicio y al favor de los que herederan, o sea, los que siguen a Cristo en el camino de su salvación. See, so the angels are being sent forth to minister to the saints, man. Entonces los ángeles obedecen al Señor, a Cristo, ¿verdad? Para hacer servicio a favor de nosotros, de los santos. The angels don't buck up and go against the Most High in Christ. Recuérdate eso, que los ángeles, ellos nunca se pueden revelar y nunca se revelaron, ¿verdad? Del, del Padre Altísimo, de Cristo Jesús. Ellos no tienen eso. Ellos no se van a revelar. There's no such thing as fallen angels. No existe, nunca ha existido eso que hablan, que dicen que hay ángeles caídos. Eso no es verdad, eso es falso, porque todos ellos obedecen al mandamiento del Señor. So let's go to Psalms 103. Ahora vamos a Salmos 103. Christ is above all the angels. Entonces Cristo él está sumo, o sea, arriba en dominio de todos los ángeles. Christ is over Satan. Cristo está, uh, él tiene dominio de Satanás. Él está arriba de él. Él lo venció. So this Psalms 103 and 20. Aquí vamos al Salmo 103, versículo 20. Says, bless the Lord, ye, ye his angels. Dice, bendecir al Señor, vosotros sus ángeles. So the angels, all the angels praise the Lord. Entonces, sabiendo que todos los ángeles, ellos adoran y alaban al Señor. That excel in strength. Dice, poderosos en fortaleza. So are the angels powerful and mighty? Entonces, ¿tú crees que los ángeles son poderosos en fortaleza? Sí. See that? Who is selling strength that break his commandments? Dice que ejecutáis su palabra. Did it say that? Dice no. ahí que que cuando dicen que ellos ejecutan para romper los mandamientos de Dios, no, no dice eso. So even the angels keep God's commandments, right? Porque dice que ejecutan, o sea, su palabra, o sea, ellos obedecen el mandamiento de Dios. And if Christ give them an order, they gonna follow that command. Y entonces si Cristo les da una orden a los ángeles, ellos van a obedecer, ejecutar su palabra. It says, hearkening unto the voice of his word. Dice, obedeciendo a la voz de su precepto. So do the angels listen, or are they hard-headed? Entonces, ¿tú crees que los ángeles ellos escuchan, o son unos, unos uh, ángeles que, que son rebeldes? No, ellos obedecen a la voz de Dios. They listen to the, the command of the Lord. Ellos, ellos obedecen al precepto y al mandamiento de Dios. Is man that's rebellious. El que es rebelde es el hombre. Ellos son los que son rebeldes. Say, bless ye the Lord, all ye his hosts. 
Dice, bendecir al Señor, vosotros, todos sus ejércitos. Ye ministers of his that do his pleasure. Ministros suyos que hacéis su voluntad. So who was the ministers right there? Entonces ahí cuando dice ministros, ¿quiénes son esos ministros? That do the Lord's pleasure. Que hacen la voluntad del Señor. Charles had his hand up first. Angels. His angels, the ministering spirits. Esos son los ángeles, los, los, los ángeles ministros. So the Lord got ministering spirits laying with women. ¿Tú crees que el Señor tiene espíritus ministros que se acuestan con mujeres de los hombres? No. It's a, that's a foolish doctrine. You talk fallen angels and they land with women and, and having seed that's 400 feet tall. Porque esa doctrina de que un ángeles vinieron y se acostaron con mujeres de los hombres, esa es una falsa doctrina. ¿Cómo vas a tener a un ángel acostarse con una mujer y tener uh, simiente y tener hijos que son 400 pies de alto? ¿No suena chistoso eso? Esa es una doctrina de demonios. Sí, that doctrine coming from Satan, the book of Enoch. Y esa doctrina viene de Satán. The libro de no, que es un libro falso. The book of Enoch is a witch's book. Porque ese libro de no, que es un libro de los brujos. Then you got Israel talking about some Enoch calendar. Y ahí ya tienes a, a hermanos en Israel hablando del calendario de no. Despierta Israel. We well, got God's calendar in the beginning. El Señor nos entregó su calendario desde el principio. Él es el que lo instituyó. Con su sabiduría. So we just went to those scriptures there to set it up and show that how all power and authority has been given unto Christ. He's above all the angels. Entonces fuimos a estas escrituras para que pudiésemos entender y saber que a Dios, a ser a Cristo, a Jesucristo se le dio todo poder y a toda autoridad y a él todos los ángeles. Él está el dominio de, de los ángeles y son sus servidores también. So just that part, Psalms 103 and 20. En esa parte, en Salmos 103, versículo 20. Bless, bless the Lord, all ye his angels that excel in, in his, excuse, that excel in strength, that do his commandments. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, o sea, sus mandamientos. Harking unto the voice of his word. Obedeciendo la voz de su precepto. So, like the brother was bringing out about that, uh, the book of Enoch. Entonces, como el hermano estaba hablando, como de, de ese libro de Enoch. When we, have, when we look at the scriptures. Cuando nosotros miramos las escrituras. The scriptures has always been around. Las escrituras han existido desde antes. And a lot of these books have been around since the time of Christ. Y muchos de estos libros han estado desde los tiempos de Cristo including the book of Enoch aún incluyendo el libro de Enoch but it was never mentioned as part of the scriptures or the letters pero nunca fue mencionado o sea siendo parte de las escrituras o de las cartas de los apóstoles because they understood back then that none of that stuff was a part of the none of that stuff was actually contained within the scriptures porque ellos podían entender que esas escrituras que, que son falsas Nunca pertenecía ¿verdad? a las escrituras del Señor. So those books that's been around. Entonces esos libros que han estado uh, en, en la tierra o han estado moviéndose desde desde de los tiempos de Cristo. Like the book of Enoch. Como el libro de Enoch. All those different uh, uh, book of jubilees. Todos esos libros como el libro de de, de jubileos. They call pseudepigrapha. Esos libros se llaman la, la, el de, que se, se menciona del sur, surapigrafo. Or surapigrafo. O del sur, el surapigrafo. Anybody know what pseudo means? Ustedes saben qué significa esa palabra pseudo? Fake. It means fake. Significa falsos. It's no different from Greek mythology. No es, no es, eh, y no es diferente o no, es igual como como la, la mitología de los griegos. Question. So when they say, uh, say stuff like that, and, and they, oh, you guys have the Dead Sea Scrolls, uh, what is it? I never 
know what the Dead Sea Scrolls is. That's the same thing. So I'm, gl I'm glad, actually glad you asked that question. So a Dead Sea Scroll. También cuando hablan de eso de los de las escrituras de que encontraron en, en, en el mar muerto. So when you read about the, you had the scriptures. Lo que recuerda de que las escrituras ya estaban, teníamos las escrituras. That's been around ever since the time leading to the, the destruction of Jerusalem. Y han estado desde los tiempos de cuando la destrucción de Jerusalén. And afterwards. Y hasta después también continuaban, teníamos escrituras. Because when you read about Revelation. Porque cuando tú leas del libro de Apocalipsis. That happens when? Cuando pasa eso. When does it take place? Cuando va pas cuando pasó eso, cuando iba a pasar. John the Apostle has been cast off to the island of Patmos. Porque Juan el Apóstol él, él había sido ya impresionado en la isla de los pa de Patmos. So a lot of that stuff is happening after 70 AD. Entonces muchas de esas cosas comenzaron a pasar después de, de los siglos de 70 AD. So it's not like the scriptures stopped in 70 AD. No es como que las escrituras uh, pararon o tuvieron un, un paro en el, en el año 70 AD. It picked up in 1969. Y después comenzó en, en, noven, en el 1916 en, en la ciudad de Nueva York. Israel, I have you believe that the scriptures stopped in 70 AD and Por, then in 1969 the scriptures picked back up in Harlem. Porque el hombre piensa que cuando, cuando en el en año 70 las escrituras pararon y que después en el 1916 las escrituras comenzaron a existir otra vez. Eso es una mentira. Las escrituras han existido desde hace tiempo. Solo porque trae un hombre en, en Nueva York y comenzó hablando. No, es mentira. So, the Bible and the scriptures have never stopped. The church continued. Entonces la Biblia y las escrituras nunca han parado y la iglesia ha continuado siempre. And it didn't continue with the Catholic Church. Y no continuó con la iglesia católica. Because the Catholic Church don't have no start date. Porque la iglesia católica no tiene un comienzo de de, de fecha. They would have you to believe that Acts 2 ellos, ellos te quisieran uh, hacer creer que en Hechos capítulo 2 que está hablando de la iglesia católica and es we, mentira y podemos saber y, y ver y leer en el capítulo 2 de los Hechos que eso no está hablando de la iglesia católica so we say all that because you gotta understand when we get this the scriptures has been around since Moses entonces nosotros decimos eso y hablamos esto porque las escrituras han estado desde los tiempos de Moisés. And the apocrypha has been around since the time of Christ. Y el apócrifo ha estado desde los tiempos de Cristo Jesús. And you had a gospel. Y tenías el evangelio. And the letters of Paul. Y tenías las cartas de, de Pablo. Which contains the Bible. Que, que contiene la Biblia. So just to get to the point, when you're talking about the Dead Sea Scrolls. Entonces llegando al punto cuando hablas de las escrituras del mar muerto. The Dead Sea Scrolls were scrolls. En las, en las escrituras del mar muerto eran, uh, es, eran uh, escrituras that the scriptures que contenían las escrituras and all the things that we read today, y todas las cosas que leemos ahora and it confirms what the scriptures is actually speaking about because they're actually written in the language of the scriptures era solo una confirmación de las cosas que ya estaban escritas desde hace tiempo porque confirmaban de las cosas que también que seguían la iglesia So the Dead Sea Scrolls are basically scrolls that contain the Bible, the actual written scriptures. Entonces las escrituras del mar muerto solo eran escrituras que daban confirmación de las escrituras que ya estaban escritas. That was found in the cave. Que fueron encontradas en una cueva. Near Dead Sea. En, en el, cerca del mar muerto. Eso es todo. Simple eso. Hence the Dead Sea Scrolls. Y eso es lo que significa el las escrituras del mar muerto que encontraron that's it it's just the script it's just the scrolls that they found in the, I think it's the early part of the 19th early part of the 20th century y es como la, en, la, en, la, en los tiempos del, 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 del siglo 20 es cuando encontraron estas escrituras en esa cueva in the caves of Kuram en las cuevas de Kuram near the Dead Sea cerca del mar muerto that's it eso es todo And it contained Isaiah, Matthew, and it contained Deuteronomy, things y, of that nature. Y, contenu, y, y contenía las escrituras de Daniel, yeah, y de, de Deuteronomio, y muchas escrituras que daban confirmación de la que la Biblia siempre ha existido. 
But when we're talking about the book of Enoch and all these different pseudopigraphal books, pero cuando tú hablas de, de estos libros de, de los pseudopigraphos y después de, de Enoch, they contain false testaments of, this, of what this, they they contain false testimonies of the scripture. Esos libros contienen falsos testimonios de las escrituras. Because when you read the book of Enoch, which you shouldn't. Pero por eso cuando si un día tú lees ese libro de Enoch que no debes leerlo. And books like the Josephus. Y otro libro como el de de Josefo de Josephus. In the seventh chapter of the book of Enoch. Cuando lees en el capítulo siete de ese libro falso de Enoch. It tells you that the angels fell. The angels, some angel named Shimiazim. Habla de que un ángel a que se llamaba Chemiasia bajó del cielo. Got together with a couple. Got together with two hundred angels. Se se juntó como con unos doscientos ángeles. And rebelled against God. Y se se hicieron una rebelión contra Dios. And decided to go down and was lusting after the women on earth. Y decidieron ir a la tierra y estaban en avaricia con las mujeres de la tierra. Slept with them. Y se y durmieron, o sea, tuvieron relaciones con ellas. Taught them witchcraft. Y les enseñaron brujería. Taught them sword making. Y les enseñaron cómo hacer armas. Taught them uh, taught them to divide the roots. Le, les enseñó cómo hacer uh, y a plantar las las en, en las uh, las semillas. And had children. Y tuvieron hijos. 500 cubits tall. Que eran de 500 pies de alto. That's 450 feet. Casi 450 pies de alto. They ran out of food. Y se les acabó la comida. And started eating the people. Y comenzaron a comerse la gente. Now tell me that don't sound like something out of Jack and the Beanstalk. Mira que que chistoso y que 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 brujería son estas palabras, estas escrituras, en cómo van en contra de Dios. And God came down. He said that God came down. He flooded the earth. He made a deluvio. Killed the 450 foot giants. He mató a los 450 de altos gigantes. And locked the angels up in ice. Y que los uh, los los puso en prisión bajo un un hielo grande a los a estos ángeles. In Antarctica. En el en el uh, en Antártica. Can't make this stuff up. I'm telling you, and this is what Israel believes. Eso es, estas son las cosas que nuestra nación cree. Son puras tonterías. Esto debería causar miedo y y temor de Dios cuando tú estás creyendo estas cosas. Telling you this because if you look into it, you know you know what this is pure garbage. Stay away from it. Y por eso nosotros cuando les decimos que estos estos libros son pura basura y que tienes que tirar esos libros, no leas esos libros. But Israel's intrigued because they want to think they're getting deep in the knowledge. Pero el problema de nuestra nación es que ellos quieren tener más sabiduría, pero no es la sabiduría sabiduría de Dios y quieren entender más entendimiento. Y se meten a estos libros falsos. Go to Ecclesiastes 40. Vamos a al libro en Apocalipsis en el en el Ecclesiástico capítulo 40. Let's let's find out the true reason the flood came. Hay que ver y leer la la razón verdadera porque vino el diluvio. Ecclesiastes 40 and 1. Vamos a Ecclesiástico capítulo 40 versículo 1. It says, "Great travail is created for every man." He said, "Dios ha destinado grandes penas a todos los hombres." And a heavy yoke is upon the sons of who? He says, "Y duros trabajos está quién a quién?" Sons of Adam. Es a los hombres, a los hijos de Adán. Where we all come from. De donde todos venimos. It says, "From the day that they came out of, from the day that they go out of their mother's womb." Dice desde el día en que salen del seno de su madre. To the day that they return to the to the mother of all things. Hasta el día en en que vuelven a la madre de todos los vivientes. So this is talking about mankind. Aquí está hablando de la humanidad. And the sons of Adam. Y los hijos de de Aarón. Jumping ahead. De que diga de Adán, perdón. Hay que hay que explicar el otro versículo. Verse five. Versículo cinco. It says wrath and envy. Dice aún cuando está cuesta a descantar. Trouble. 
O sea, el, dice desde que lleva el cuatro, dice diadema y corona hasta que se envuelve en capa de cuero. And on quietness, fear of death. Dice cuánta aflicción, envidia y angustia, miedo, temor a la muerte. And anger and strife, and at the time of rest upon his bed. Dice temor a la muerte, furia y peleas, aun cuando se acuesta a descansar. His night sleep do change his knowledge. Y dice mientras duerme, versículo 5, le agitan las mismas inquietudes. A little or nothing in his rest. Dice trata en vano de descansar por un momento. And afterward in his sleep. Pero se agita entre pesadillas. As in the day of keeping watch. Dice lleno de miedo por sus sueños, como queriendo escapar. Troubled the vision of his heart. Dice queriendo escapar de uno que le persigue. Excuse me, in the vision of his heart. Dice en la visión de sus sueños, en el medio por sus sueños. It says as if he were escaped out of a battle. Dice como queriendo escapar de uno que le persigue. This is talking about they have, man has visions. Aquí está hablando como el hombre tiene visiones, o sea, sueños. Trial, tribulations. Y tiene uh, tribulaciones. It says, when all is safe, he awakened and marveled that the fear was nothing. Verso 7, cuando ya se pone a salvo, se despierta. Such things happen unto all flesh. Y se, se, des, se despierta y, y se calma a ver que no era nada. Esto vale para todos. Both man and beast. Dice todos, hombres y animales. So when we read the flood, who was destroyed? Entonces cuando tú lees del diluvio, ¿quiénes son los que fueron destruidos? Man and beast. Man and beast. Hombres y animales. It says, and that is sevenfold upon sinners. Pero siete veces más para los pecadores. Excuse me, more upon sinners. Dice, más para los pecadores. Death and bloodshed. Dice peste, homicidios. Strife and sword. Fiebre, guerras. Calamities, famine, tribulation. Destrucción y ruina. And the scourge. Dice hambres. These things were created for the wicked. Dice hambres y muerte son los males creados and for, para los malvados. And for their sakes. Dice y para terminar con ellos. Came the what? Y todo lo que de la tierra viene a la tierra vuelve. Came the flood. Y por eso vino el diluvio. So this goes with Genesis 6. The flood came because of the wickedness of man during that time. Entonces esto va con Génesis 6. Y cómo vino el diluvio, dice, para terminar con ellos. O sea, para terminar todo es ese... Uh, uh, pecado y, y, y maldad que había en la tierra and brothers have done multiple classes on that subject y los, los hermanos han traído mu, uh, muchas clases que habla de eso to the point we shouldn't even be confused no more en el punto que ya nosotros no debemos estar confundidos de estas falsas doctrinas que hablan de ángeles caídos eso es una falsa doctrina so when we're dealing with the book of Enoch and all those different books entonces cuando estamos lidiando o, o y habla y ves de esos libros de no y todos esos libros falsos leave them alone déjalos quémalos that's right con <laughs> let's go to Acts 12 ahora vamos a Hechos capítulo 12 so those scriptures came out so we got a little background about God's angels entonces esas escrituras uh, que escudriñamos en, esta, en este momento es para que nosotros pudiésemos entender uh, cómo los ángeles son los que ministran y sea, o sea el Señor él tiene dominio de ellos We're in Acts 12 and 1. ahora estamos en Hechos capítulo 12 versículo 1 so it says now about that time dice y en el mismo tiempo Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. El rey Herodes echó mano a maltratar algunos de la iglesia. So we have here, now we have an Edomite named Herod, which is a title. Entonces aquí podías tener, ya te veía y mirabas a uno de Edomea, de la llamado Herodes, He's que era un título. He's coming to persecute the church that was at Jerusalem. Y ahora este hombre malvado venía ahora a perseguir a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. 
So I go to show you that the, the Roman Edomites hated the true Christians. Entonces aquí nos enseñaría en cómo estos estos romanos y domeos ellos odiaban a los cristianos, a los santos. See, so now Herod he's looking to get the leaders in Israel. Ahora podías ver que este este rey Herodes ahora quería perseguir a los líderes y maltratar a los de la iglesia. You understand? And so, in verse 2 it said, he killed James, the brother of John, with the sword. Y por eso puedes ver en cómo este hombre iba a matar. Porque mira, dice el verso 2, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. You see, so hold that. Detén esto. And go to Matthew 20. Vamos a Mateo, capítulo 20. So we see right there a great leader in your nation in the church, the body of Christ, died named James. Y aquí había corrido algo como un, un, buen, un, un líder ¿verdad? de la iglesia de Cristo lo había matado, llamado Jacobo. So we're in Matthew 20. Ahora estamos en Mateo 20. Matthew 20 and 20. Mateo 20, versículo 20. So it says, then came, then, then came to him the mother of Zebedee's children with her sons. Entonces llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. So this the mother coming with James and John, the two brothers. Entonces esta era la madre verdad que venía con los con sus dos hijos que era Juan y Jacobo. So Christ named these two blood brothers the sons of thunder. Entonces a estos dos hombres uh, hermanos el Señor les llamó los hijos a uh, uh, de poder. So the mother coming with both her boys worshiping him. So can we worship Christ the Son of God? Entonces aquí la madre venía con sus dos hijos adorándolo a quien a Cristo. Entonces nosotros podemos adorar al hijo de Dios, sí. And desire a certain thing of him. Y dice adorándole y pidiendo algo. And he said unto her, What wilt thou? Y le dijo, ¿qué quieres? She said unto him, Grant that these my two sons may sit. Y dice y ella le dijo, di que se sienten esos dos mis hijos. The one on thy right hand and the other on thy left in thy kingdom. El uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. So did they know about the kingdom of heaven to come under Christ? Entonces tú miras cómo ellos creían en el reino de los cielos que iba a venir. Right. So she want her two sons to sit next to Christ in the kingdom. One on his right hand, one on his left. Entonces la madre de los de estos de estos jóvenes, estos hermanos. Ella quería que sus dos hijos se pudieran sentar en el reino con, con Cristo, uno a la derecha y uno a la izquierda. But Jesus answered and said, "Ye know not what you ask." Y entonces Jesús respondiendo dijo, "No sabéis lo que pedís." See, the cart was being put before the horse. Entonces ellos se, es, eh, se, se querían adelantar. Say, are ye able to drink of the cup that I shall drink of? Dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber? And to be baptized with the baptism that I am baptized with. Y ser bautizados del mismo, del bautismo que yo soy bautizado. See, so the cup and the baptism in this context is what he's talking about is his sufferings. Entonces, en el contexto de este bautismo y de esta, de, de cómo, de, del bautismo que estaba hablando aquí Cristo, él se refería a, a los sufrimientos que él iba a padecer. His persecutions. Las persecuciones que él iba a padecer. And we understand that Christ would eventually die, right? Porque nosotros entender, entenderíamos que Cristo en un día él iba a morir, a morir y ser crucificado. So Christ is asking the two brothers, are you able to go through the sufferings and persecutions that's going to come from following me? Entonces aquí Cristo le está diciendo y preguntando a esos dos hijos de esa madre, diciendo, ustedes van a poder soportar de lo como lo que yo voy a soportar las persecuciones y los sufrimientos. They say unto him, we are able. 
Y ellos le, le dicen, sí podemos. And he said unto them, ye shall drink indeed of my cup. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis. And be baptized with the baptism that I am baptized with. Y del bautismo que yo soy bautizado. So Christ prophesied about how James would eventually what? Kill. Die. Entonces aquí podemos ver como Cristo estaba profetizando como Jacobo iba a morir. And by the show of hands, what would happen to John? Entonces, y aquí por uh, uh, levantando las manos, ¿qué, ¿qué le iba a pasar ahora al hermano Juan? One, two. I'm only asking a question because the brother already brought it out early and said who's listening. Eso, estoy preguntando esto porque el hermano ya lo había uh, uh, dicho en el comienzo. Go ahead, Trey. Head taken off. off. He's still looking for that one. Die as well? Jesse. Okay. Let's see if we're just listening. Go ahead, Fidel. We drink of the cup also? We would drink of the cup. What would happen? Yeah, I would die. John would eventually be cast into prison on the island of Patmos, just like Christ. Had to deal with the he got to Didn't he bring that out? No, no trajo el hermano Sabaria como el apóstol Juan iba a ser puesto en la cárcel en la isla de los pa, de Pasmos, de Patmos. About Revelation and remember John in Revelation one say he would be on the island of Patmos for the word of God. En como en en, en Apocalipsis uno. Juan el apóstol él hablaba que él iba a estar estaba hablando que él estaba en la cárcel ¿por qué? por la palabra de Dios See, so you always had a so called European the Edomite always against the believers in Christ the true Israelites porque siempre ibas a tener a estos de Edomía a estos Edomitas ¿verdad? que en contra del pueblo de Dios y, en, y especialmente en contra de qué de los, de los que creían y los creyentes de Cristo Jesús iban a perseguir. And this so-called European would come with the sword, ask Christopher Columbus and Cortez, and say, "Oh, I'm Christian." Y esos europeos y son los mismos que iban a venir con espada y esos españoles como Cortez y Cristóbal Colón, verdad, y decir, "Oh, yo soy cristiano," pero eran el diablo. But let me kill you with the sword, or murder you. Oh, déjame matarte con la espada y, y y violarte. See, so look what's happening in Acts chapter 12. Y ahora podemos ver y comparar. Mira lo que está pasando aquí en, en Hechos capítulo 12. So Christ was being prophetic when he was talking to James and John. Entonces aquí es, el Cristo estaba profetizando en cómo Jacobo y Juan iban a, 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 iban a sufrir persecución. So reading on it said, but it, it says, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give. Y dice, seréis bautizados, mas el sentados a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío de dar. But it shall be given to them for whom it is prepared of my who? Sino aquellos para que a quienes está aparejado de mi quien? De mi Padre. So again, is Christ and the Father the same? No. Entonces pregunta, Cristo y el Padre son el mismo? No, son diferentes. If Christ is the Most High, wouldn't He have the authority to give them these two boys the authority to put them on e either side? Entonces tú crees que si Cristo fuera el Padre, él no tuviera ya la autoridad ahí mismo de ponerlo a uno a la izquierda y uno a la derecha? See, so He said that's out of His hands. Y él mismo dice, eso no, eso no es, no es, no está en mis manos de, de, de dar eso. El, el único que lo puede hacer es mi padre. See, so we read in Acts 12 with James here, he died, right? Entonces aquí podemos ver en cómo el Cristo estaba profetizando de Jacob y de Juan. Y cómo también Jacob iba a morir. ¿Por, y por quién? Por creer en Cristo Jesús. So this is Acts 12 and 2. Ahora vamos a Hechos 
capítulo 12, versículo 2. So it said he killed James, the brother of John, with the sword. Y dice, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. And because he saw it pleased the Jews. Y viendo, dice, que había agradado a los judíos. So you had wicked Israelites, they was loving, man, seeing the church go through persecution, leaders dying. <laughs> Entonces aquí tenía estos renegados, malvados judíos. Que ellos se regocijaban como mataban a sus hermanos, a los cristianos, a los creyentes, cuando ellos estaban siendo perseguidos y siendo matados y poniendo en la cárcel, estos regenerados judíos se regocijaban por eso. See, so they was looking for the downfall of the church. Porque ellos querían que la iglesia cayese, o sea que fuera borrada también. So right here, he saw, here he, he see, yeah, it's pleasing these Israelites here. Entonces podemos ver que esto es de idioma, idomitas, idomea, que se regocijaban y querían que el pueblo de Dios pereciese y que fueran borrados de la tierra. Says he proceeded further to take Peter also. Y dice, y pasó adelante para prender también a Pedro. So now he's targeting another leader, right? Entonces aquí este Herodes ya estaba, tenía, en, en, quería agarrar ya a otro líder, lo tenía ya la mira para poder prenderlo. So then were the days of unleavened bread. Dice, y eran entonces los días, dice, de los asismos. So were God's feast days still being kept? Entonces puedes mirar cómo los días solemnes todavía estaban Uh, estaban siendo observados por la iglesia de Cristo Jesús yeah this un feast of unleavened bread is Passover es este cuando habla de los días de asismo está hablando del día de la Pascua and what and what was the true Christians keeping Passover right entonces qué es lo que los verdaderos cristianos estaban observando o o o teniendo en observación el día de la Pascua So by the show of hands, what season did James die in? Winter? Entonces, pregunta, ¿en qué, en qué temporada de, la, de fecha fue uh, Pedro asesinado? ¿Fue en invierno? Ice man. Springtime, beginning of the year. In the spring. Fue en, 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 la, en la primavera, en el comienzo del año. You see, so Christ... Feast never been nailed to the the Lord's feast never been nailed to the cross. Entonces podemos ver que los días solemnes, las fiestas del Señor nunca fueron clavada, clavadas en la cruz. You understand? You got brothers, no day Israel talking about God's feast days are done away with. Porque hay unos hermanos uh, israelitas verdad que creen que verdad que los los días sagrados del Señor, las fiestas del Señor ya no existen o que ya no debemos guardarlas. No, mira aquí los apóstoles, la iglesia de Cristo, ellos como guardaban las fiestas solemnes del Señor. Todavía debemos nosotros observarlas también en Cristo Jesús. So verse 4 says, and when he had apprehended him, dice el verso 4, el 4 dice, habiéndolo, uh, habiéndole, uh, poniendo en la cárcel, o sea, preso, he put him in prison. Dice, lo puso en la cárcel. And delivered him to four quaternions of soldiers to keep him. Dice, entregándole a cuatro cuaterniones de soldados que le guardasen. So now, Peter is put in prison by Herod, and the security surrounding Peter is, is tight. Entonces aquí podemos ver como Herodes había puesto en la cárcel a Pedro, y le había puesto un ejército casi como un ejército un, un, uh, de, de soldados para que esa seguridad estuviera bien protegida para que nadie pudiera uh, que este Pedro saliese de la cárcel lo tenía con cuatro, cuatro reuniones de soldados says intending after Easter to bring him forth to the people so did we keep Easter? No. dice queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua See, so like you said in Spanish, Pascua, they say Pascal colors. That's still Passover. Pero como podemos ver, en español se dice Pascua, 
¿verdad? Pero es, eso, el, el, la Pascua es la, es la misma fiesta, la fiesta del Señor. So remember in the previous verses it said then were the days of unleavened bread. Porque recuérdate que en el, en el verso anterior dice que eran los días de los asismos, o sea, de los días de, de, de pan sin levadura. So Charles. Well, Easter means Passover, right? Right. We never, they know the law say we kept Easter in, in the law. <laughs> o sea, lo que sabemos es que el día de la Pascua es el mismo de día de la pan sin levadura, pero nosotros nunca guardamos ese día que ahora celebran que le llaman el día de Easter, no. Nosotros celebramos el día de pan de sin levadura que es el mismo de la Pascua. Easter, Easter is a pagan holiday. Porque el día ese de Easter es un día pagano. It was never given to us by God. Eso nunca fue entregado a nosotros por Dios. See, the Easter is to Ishtar. Porque ese, ese día Easter está dedicada a Dios a, a, a Sherad. Uh, uh, a fertility goddess. Esa es una, una diosa de fertilidad. With many breasts. Que tiene muchos pechos. So that's just translation. Ese solo es una trans, una, un, como una, uh, le dieron, esta es una translación, o sea que estaban tra, uh, traduciendo, ¿verdad? Y por eso tenías palabras como estas. So, so your key verse, without going into many books, is that, that third verse. Y, y, y el verso uh, principal y el contexto que nos llevamos es el, el verso 3, porque ahí te dice que era la Pascua, dice que eran los días de asismo, o sea, los días de pan sin levadura. No tenemos que irnos a otros libros, ahí te está dando la respuesta. So go to Luke, real quick. Vamos a Lucas. We'll go through Acts 12. So, okay. go right now. Luke. Luke chapter 22. Just to get to understanding what is the feast of unleavened bread, which lasts seven days. Entonces vamos a Lucas 22 para poder entender y, y, y saber el verdadero significado del día de la Pascua, que era el día de pan y sin levadura, que duraba siete días. See, it's not Passover and then the rest of the days is unleavened bread. Passover and a feast of unleavened bread is all the same thing. Entonces es la, el día de pan sin levadura y en la Pascua es, es el mismo. So this is Luke 22 and 1. Entonces vamos a Lucas capítulo 22, versículo 1. So it says, Now when the feast of unleavened bread drew nigh. Y dice, y estaba cerca el día de la fiesta de los asismos, o sea, el pan de sin levadura. Which is called the what? Dice que se llama que? The Passover. La Pascua. So you see how he said Pascua and then when he hit Easter it said Pascua because it's Passover. This is como está, en, en, leímos en inglés como se dice Easter y en español se dice Pascua porque es el día de la Pascua, es el mismo. O sea, el pan es de sin levadura. See, so these nations like to play games because they idolaters. Entonces estas naciones ellos les gusta jugar juegos y magia porque son idólatras. And, and they always like to play with your scriptures. Y ellos les gusta jugar con nuestras escrituras para engañarnos. That was given to your nation by God. Porque estas escrituras fueron entregadas a nosotros por Dios Altísimo. For an example, let's go to 1 Maccabees 3. Por ejemplo, ahora vamos al apócrifo en Primera de Macabeos. Recordándonos que este libro lo podemos encontrar en la Biblia de Gozo, en la Biblia de Dios habla hoy y en la Biblia de la Hispanoamericana, porque siempre han estado en la Biblia, pero fueron removidos. So let's watch the makeup of this so-called European who called himself a Greek. Ahora vamos a ver es, estos griegos ¿verdad? y cómo ellos se conducían, cómo eran unos hombres ¿verdad? malos. Sí, so in our Bible, Israel, in the scriptures, we never put images in, in, our, in the scriptures. That's against the law. 
y, y sabiendo hermanos que nosotros nunca pusimos ni imágenes en nuestras escrituras o alrededor de nosotros porque eso va en contra de la ley de Dios See, not our people is into idolatry, Israel. pero nuestra gente hermanos ellos están bien metidos en la idolatría So when you see a lot of brothers still with that fake black image of Christ. Entonces cuando tú miras a un hermano quizás predicando en la calle con esa falsa imagen de ese de ese uh, Cristo moreno o, o negro en las calles. That's idolatry. Esa es idolatría, hermanos. And they put the, the fake image on T-shirts. Y ponen esa imagen falsa en camisas. Poster boards. Los ponen en en esos a uh, Uh, iluminado, o sea, esos, esos uh, posters, billboards, los ponen arriba, arriba para que todos los puedan mirar en la calle. Now tell them to make a statue of that image and put it in their house. Y, y si les dices, oh, haz una estatua o una escultura de esa imagen y ponla en tu casa. You making an image anyway when you be able to make a statue of it? Ya estás haciendo una imagen o, 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 o y por qué no haces una para ponerla en tu casa? Ya la está, ya estás teniendo una imagen. See and say, look, and show your people the statue. Y, y, y traer esa estatua y decir, oh mira, es, mira, este, este es Cristo. No, 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 están mal estos hermanos. It's idolatry. Eso es idolatría. And hear these brothers marching in Mississippi. Come on, man. Y ahí tienes a estos hermanos que no has visto marchando ahí en, en, en Mississippi como un ejército grande y pero son unos idólatras. Do you see Peter, James, and John marching? ¿Tú alguna vez viste a Pedro, a Jacobo o a Juan marchando así en, en la calle? Because of injustice. Por, por la injusticia. ¿Tú alguna vez viste eso que los apóstoles hacían eso? No. See, but it looks it looks good, but it's deception, Israel. Pues cuando tú miras esas cosas, eso vas a mirarlo y vas a decir, oh, eso está bien, pero eso es una decepción, Israel. Despierta. You hear people, oh, that's so wonderful. Y ahí puedes ver a nuestra gente en el Facebook y, y dando likes. Oh, mira, eso está bonito, eso está poderoso. No, eso es una eso es una decepción. Despiértate. Did your father tell you that false prophets will come with signs and wonders? No viste como Cristo mismo dijo que iban a venir falsos mesías, falsos profetas con grandes milagros y, pro, y, y, y señales. Look at their vision; it's coming to pass. Oh, mira la visión de esos hermanos está sucediendo, está veniendo, está realizándose. No, es mentira, es una decepción. El But, diablo. In the, in the message, let's go after other gods. Look what's in their hand. Pero mira su mensaje. Mira cómo se esconde. Mira, llevándote a adorar otros dioses. Mira lo, esas esculturas y esa imagen que se presentan ellos. Es idolatría. Garm is blowing in the wind. <laughs> y ahí miras que tienen a, a sus, a sus a franjas y, 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 sus, y, y sus vestiduras que, que hasta el viento les sopla y se miran así como unos grandes soldados y no sé qué. No, hermano, eso es, es una decepción. Despiértate. Like the brother brought out about the injustices and we marching for injustice. Como el hermano trajo, como hay unos esos hermanos que están uh, marchando por la injusticia del mundo. That's how we know this be man-made, be man-made black movements. Y es como tú puedes ver como estos son movimientos verdad uh, de pura de los hombres. What did Christ, what did Christ say about injustice? Porque qué qué dijo Cristo de la injusticia? Who can think about a scripture? ¿Qué, ¿Quién puede uh, decir una escritura? And it relates to today's times too. Que, se real, que también se relaciona con los tiempos que vivimos ahora. What did Christ say about the Galileans whose pilot whose blood Pilate mingled with the sacrifices? ¿Qué dijo Cristo de ese de ese hombre uh, el, uh, piloto ¿verdad? que, que uh, se relacionó con los sacrificios de los gentiles? Christ told them, lest they repent, they shall likewise see the same fate. Lo que, lo que Cristo les dijo es que si ellos no se arrepienten, ellos mismos van a ser juzgados y también van a perecer. So we're talking about injustices. Y todo cuando estamos hablando de injusticias. Christ said the 
solution to that because he said, did you think that the Galileans were sinners above all Galileans? Porque Cristo que dijo, tú piensas que los los Galileos son todos eh, son, son arriba de, de pecadores sobre todos? He said, nay. No, dijo. But he said, except ye repent. Pero si tú te arrepientes, you shall all likewise perish. Dice, pero si tú no te arrepientes, dice, también todos van a perecer si no hay arrepentimiento. So the solution to Israel getting shot down in the streets by the unjustly by the cops. Entonces la solución para que verdad, mira cómo están estos hermanos marchando. Yeah. Pero qué va a pasar que van a venir los policías y, y, van a, y los van a meter en la cárcel. Porque Cristo nunca le dijo a los discípulos o oh, marchen a la capital. Christ told them one sentence. Cristo les dijo en una, en una oración. You gotta repent. Debes de arrepentirte. Or they go all likewise perish. Porque si no todos van a que a perecer. Not dress up in t-shirts with like with fake false images on it. No es de que tú vas a marchar con con una, unas uh, camisas con falsos ídolos eh, de de un falso Cristo. And march down the street and bark like dogs. Y vas a estar marchando en la en la en la, en la calle de la, gritando con todo como trompetas. Singing like the white man's cadence. Es eh, y, uh, cantando uh, himnos de como de la, de los edomitas. That ain't solving nothing. Eso no va a solucionar nada, sino que van a, vas a ser destrozado y vas a perecer. Israel went to war and had idols, they perished. Que recuérdate cuando Israel, cuando lees en Acadeos, eh, ellos llevaban, cantaban ídolos y que pasó, perecieron por la idolatría. So all praises. This first Maccabees 3 of 45. Vamos a, a Primera de Macabeos, capítulo 3, versículo 5. So it says, Now Jerusalem lay void as a wilderness. 45. First Maccabees 3, 45. Vamos a Primera de Macabeos 3, 45. Dice, Jerusalén estaba... Deshabi deshabitada y desierta. There was none of her children that went in or out. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. The sanctuary also was trodden down. El templo había sido pisoteado. And aliens kept the stronghold. Y los extranjeros ocupaban la, la, ciudad, la ciudad. So what did the Lord call these Greeks? Entonces, ¿qué le llamó el Señor a estos griegos? <laughs> They're aliens. Les llamó, les llamó extranjeros. So the so-called European and the Greeks, they were in our land. Entonces aquí estos griegos podemos ver que ellos estaban en nuestra en nuestro país en nuestra ciudad. Just like today. Así como ahora. Mira quién está allá en en Israel. You got the so-called European claiming to be a Jew over in our land. Tienes a estos europeos que ellos llamándose ser hijos de Israel, que son Israel y están en, nuestra, en nuestro país. And imposters and witches. Y son unos impostores y unos brujos. And to prove it, y para probarlo, look at the symbol that's on a flag. mira el símbolo que tienen en su bandera. Is it not a hexagram? No es un hexa, hexa, hexadromo. Do not witches wear that no, no, symbol? No, no, no somos brujos que usan esa estrella que la, que como símbolo de Satán. So in the word you got H-E-X, a hex. Porque en, el, en, el, en la palabra tienes esa, eh, las tres uh, letras, esa, la H, la E y la X. So a bunch of witches and then you hear America, this government talking about we look out for Israel. Y son unos brujos y ahí tienes a, a, a este país que, que de Estados Unidos, América, que los tienes que, que nosotros protegemos a esa nación de Israel. Because they all specialize in witchcraft. Porque ellos todos se especializan en brujería. Now what hell are they you think coming up? Entonces, ¿cuál día satánico viene ahorita que se, se, se aproxima? Is it not called Halloween? No sé ese día que se llama Halloween. And look what they got in there, hollow like it's holy. Mira la palabra que tienen en inglés que dice hollow como si es santo, no es santo. 
Es brujería. And you're going to have a lot of babies getting going missing. Y vas a ver que en ese día van a haber muchos niños que van a ser robados y ya no los vas a encontrar. See, because they like to sacrifice children. Porque ellos les gusta sacrificar a los niños. And then who you think run in Hollywood? Entonces, ¿tú quién crees que, están, que está gobernando a, a eso de las películas, a Hollywood? The so-called Jew. También estos que se dicen ser judíos, estos europeos son los que tienen el control de, es, de esa, de, de esa uh, corporación de Hollywood. Now, isn't identity theft a crime? No, no sabías que le, 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 el, cuando alguien te roba tu identidad, ese es un crimen? Sí. So nations want to be you, and a lot of our people don't want to be who we really are. Y mira cómo las naciones quieren hacer como nosotros, pero ahí tienes también a Israel que no quiere ser Israel, quiere ser como las otras naciones. We the children of Israel. Nosotros somos los hijos de Israel. According to the prophecies written in Deuteronomy 28. Según las escrituras como dice en en Deuteronomio 28. In Leviticus 26. Y en Levíticos capítulo 26. And all throughout the whole book. Y por toda la Biblia puedes saber, ¿verdad? En cómo la, la palabra de Dios habla de quiénes son los verdaderos israelitas. So this man been trying to take uh, going into our land. So estos idomitas han estado desde hace tiempos teniendo el control de nuestra tierra, pero pronto serán destruidos. And that's why I tell us the heathen had their habitation in that place. Y por eso dice, los extranjeros ocupaban la ciudad. Okay, so the Greeks was in our land, o inhabiting our land. O sea, los griegos, ellos tenían y vivían en nuestra ciudad. So it said, joy was taken from Jacob and the pipe with the harp ceased. Y dice, convertida en morada de paganos. Y dice, el júbilo de Jacob había desaparecido. It say wherefore the Israelis. Y dice y la flauta y la citara guardaban silencio. Dice y una vez reunidos los israelí. Dice eso ahí israelí. The no, Israelites. No israelitas. See wherefore the Israelites assembled themselves together. Y dice una vez reunidos se fueron. And came to Mispa over against Jerusalem. Y se se fueron a Mispa frente a Jerusalén. See, so the true Israelites wasn't in the land. Entonces los verdaderos israelitas no estaban en la en la tierra en en su en su país. They say for Maspa was the place where they prayed a four time in Israel. Dice porque en otro tiempo tuvo Israel en Mispa un lugar de oración. Say then they fasted that day and put on sackcloth. Dice y aquel día ayunaron y se y se vistieron de sayal. And cast ashes upon their heads and rent their clothes. Y se, y se cubrieron la cabeza de ceniza y rasgaron sus vestiduras. So here we go. And laid open the book of the law. Y aquí mira lo que dice. Y abriendo el libro de la ley. Wherein the heathen has sought to paint the likeness of their images. Dice para descubrir en él lo que consultaban los paganos. Dice a sus ídolos. So you got a Bible with the center column. I think, yeah, how about yours? What did it say, brother? It say, Or, for the which the heathen had made diligent search that they might paint therein the likeness of their idols. See? So what was the so-called European under the Greeks doing with your scriptures? Put <laughs> what in your book? Entonces, ¿tú qué crees que estaban haciendo estos paganos, estos griegos, haciendo con nuestras escrituras? ¿Qué estaban pintando o poniendo en estas escrituras? See, putting the images of Zeus and all that in the scriptures. That's against the law. Lo que ellos comenzaron a hacer es ellos comenzaron a hacer imágenes, ¿verdad? Y dibujar imágenes idólatras, ¿verdad? De esculturas y dibujos en nuestra ley, en nuestras escrituras. Y eso es en contra de la ley de Dios. See, putting Bacchus in there. Y comenzaron a, a poner ese Dios Bacchus en nuestra Biblia, dibujarlos. You understand? So when you read words like Titans and uh, Easter, that ain't the stuff we follow. Entonces cuando tú lees esas palabras, ¿verdad? Como, como ese uh, Titans y, 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 y esa palabra Easter y todo eso, eso no es no lo que nosotros seguíamos. So you might look and see in the book of Job, and you'll see Orion. 
Por eso cuando lees en el libro de Job y, y, y miras y lees eso de esa palabra que dice de, 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 de Orión. El Señor no está con todo eso de, de, los, de los dioses, de los griegos, de, de, de Or Orion y todas esas cosas, no. So we will follow the Lord's feast days. Pero nosotros debemos seguir las fiestas del Señor, eso es lo que nosotros seguimos. See, so we always got to be on guard for idolatry. Entonces nosotros tenemos que siempre estar alertos, ¿verdad? Y estar discerniendo, ¿verdad? De todas estas idolatrías y estar bien fundados en Cristo. See, so let's go back to Acts 12 and get some more powerful information. Vamos otra vez a Hechos capítulo 12. We come to find out, we see how the Romans was killing real Israelites. Y aquí podemos ver cómo los romanos estaban matando a los verdaderos israelitas. Porque ellos estaban en nuestro país, en nuestra tierra. So Peter's in prison, right? Entonces recuérdate que Pedro está en la cárcel. You guys, tight security surrounded him. Y tenía o sea, era, o, o, la seguridad, ¿verdad? Lo tenían bien encarcelado para que no se pudiese escapar. So the fifth verse, Acts 12 and 5 says, Peter therefore was kept in prison. Verso 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Dice Pedro la iglesia hacía sin cesar oración. Dice a Dios por él. So did the brothers and sisters in the church love Peter? Yeah. Entonces los hermanos de la iglesia amaban a Pedro. Sí. Did the church pray together? ¿Tú crees que la iglesia oraba juntos? Sí. Sí. So that's an example for us. Entonces es un ejemplo para nosotros. Here, brother, going through persecution, what are we supposed to do? Throw up them prayers. Pero si miras a su hermano que está siendo perseguido y está en persecución, nosotros debemos qué? Orar por él, juntarnos juntos y orar por nuestro hermano. Because Peter ain't the only one suffering; the whole church going through it. Porque Pedro no era el único que estaba sufriendo. Toda la iglesia estaba sufriendo con él. So if they wanted James and Peter, don't you think they wanted the rest of the believers in Christ? Yes. Pues, 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 ponte a pensar, si, si querían a Pedro y a, y a Jacobo, ¿no crees que también iban a querer a perseguir y matar al resto de la iglesia? So if they hate, then you see that they hated James and Peter, do you think they hate the rest of the believers in Christ? Entonces si ellos, ellos odiaban a Jacobo y a Pedro, ¿no crees que también iban a odiar? A todos los creyentes de Cristo Jesús. So that's just common sense when you read the scriptures. Entonces ese, ese tiene que ser un, un sentido común, ¿verdad? Cuando tú lees las escrituras. So that, that's right there, that's be that hidden hatred. Porque tú puedes ver como estos tienen un, un odio, estos, estos uh, enemigos de Dios. With men and women be having, but it comes out. Pero tienes ahí, ¿verdad? Como sale este odio, a veces... Hay unos hermanos que tienen odio. And when you hate God, are you going to get into idolatry? Y cuando tú odias a Dios, no te vas a meter en idolatría. And if you hate God, you're not going to hate your brother and sister. Y si tú odias a Dios, no crees que vas a odiar también a tu hermana y a tu hermana? Well, I don't understand. Oh, pero yo no entiendo. Well, we don't understand the two great commandments. Porque no entiendes los dos uh, mandamientos principales del Señor. It is serious, Israel. Esto es serio, Israel. Let's continue. Hay que continuar. It says, and when Herod would have brought him forth, y dice, cuando Herodes le iba a sacar, the same night, mean the same night before Peter would be put to death, dice, aquella misma noche, o sea, esa noche cuando ya iba, iba eh, Pedro iba a ser ejecutado, Peter was sleeping between two soldiers. Dice aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. You repeat it sleeping? Entonces mira, Pedro está durmiendo. No he about to die. Sabiendo que él iba a morir. And not only sleeping, who's next to him? Y no solo estaba durmiendo, pero mira quién, quién estaba al, 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 alrededor de él, o sea, al lado de él. Two soldiers. Dos soldados romanos. Bound with two chains. Dice sujeto con dos cadenas. 
So Peter got two chains on him and two men right next to him. Entonces Pedro tenía dos cadenas y a dos soldados que estaban con él. Says and the keepers before the door kept the prison. Y se y los guardas dice delante de la puerta custodiaban la casa. So you had two soldiers right there at the door also. Entonces ahí tenías a dos soldados también ahí en la puerta verdad vigilándolo. So is that tight security? Entonces era una seguridad apretada sí. Remember under the Romans. You couldn't let a prisoner escape or that was going to be your life. Yeah. Porque recuérdate que en, 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 en el imperio romano, cuando si se te escapaba un, un, un encarcelado, dice que esa vida te pertenecía a ti y ahora te iban a quitar a ti la vida. So remember we were talking about the angels. Porque recuérdate que estábamos hablando de los ángeles. This is where it's taking us to, right here. Aquí es donde nos está llevando como ministran a Dios. And behold, the angel of the Lord came upon him. Y dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor. And a light shined in the prison. Y una luz resplandeció en la cárcel. So here is a light shining in the prison. How the soldiers can't see the light. Entonces, mira, aquí había una luz resplandeciendo en la cárcel. ¿Cómo estos soldados no podían ver esta luz? So do this, this one angel have the soldiers shut down? Entonces tú puedes ver cómo este un ángel tenía ciego a los otros soldados romanos. Remember it said the angels excel in strength. Porque recuérdate que los ángeles dice que ellos tenían, es, tienen, verdad, tienen uh, poder. You see the angels are very powerful. Son un, los ángeles tienen mucho poder. Now is this angel here a ministering spirit sent forth for Peter? Entonces tú crees que este ángel era un ángel ministrador de Dios. ¿Verdad que había sido enviado para Pedro? It said he smote Peter on the side, Peter. Y dice, y aquí dice, dice una luz resplandeció, dice, y tocando a Pedro en el costado, le dijo, Pedro. And raised him up, saying, arise quickly. Y le dijo, le despertó diciendo, levántate pronto. And his chains fell off from his hands. Y las cadenas se le cayeron de las manos. See, so Peter is still in a fall. And then it's like invisible hands just took off Peter's chains. Está poderoso y como puedes ver como Pedro todavía le ha estado dormido y se levantó y podemos ver como las una 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 mano invisible comienza a a romper las cadenas y y y quitarlas de sus manos. Poderoso. So the angel said unto him, Gird thyself and bind on thy sandals. Y le dijo el ángel, ciñete. Atate las sandalias. And so he did, and he said unto him, Cast thy garment about thee and follow me. Y lo hizo así, y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme. So what are you getting out of this, Israel? Entonces, ¿de qué puedes entender de esto, Israel? Should be showing us something right here. Nos debe de estar enseñando algo. Because it is. Prayer. Prayer going on. Podemos ver que había oración. You all think Peter gonna die? Tú pensas, tú piensas que Pedro iba a morir? So we're gonna read about it. Porque vamos a leer de esto. So it's showing us here who controls death. Y aquí nos van a enseñar quién es el que controla la muerte. Did James just die? No, no habíamos leído que Jacobo apenas había muerto. That was allowed, right? Eso fue permitido, verdad? But why not Peter? Y por qué no Pedro? Couldn't the Lord send the angel and save James? No podía Dios Altísimo mandar al ángel para salvar a Jacobo. Yeah. But he didn't do that, did he? Pero él no hizo eso, ¿verdad? See, because it ain't Peter's time. Porque todavía no era el tiempo de Pedro de pasar a, a dormir. This is what we got to understand. The Lord is in control of life and death. Y lo que debemos de entender, hermanos, es que es el Señor, el Dios Altísimo, que controla. ¿verdad? la muerte y la vida All power and authority is given unto Christ. porque todo poder y toda autoridad se le ha entregado a Cristo Jesús and Christ is sitting at the right hand side of the Father. y Cristo está a la diestra a la derecha de su Padre so hold that. entonces detén esto Let's go to Psalms 31. vamos a Salmos 31 But that's what's being told to us in Acts 2. 
Porque eso es lo que se nos estaba predicando Pedro en Hechos capítulo 2. How the Lord is in control of all things. Yeah. En como el Dios, o sea, Cristo está en control de todas las cosas. So the persecution died down at first, did it not? Porque recuerda que la persecución, ¿verdad? Se, se calmó en, en, en un tiempo, ¿verdad? Now the Lord letting the persecution come back to the church. Pero ahora el Señor está permitiendo otra vez que la persecución vuelva otra vez a la iglesia. See who running things? ¿Ves con, quién es el que está en control de todo esto? This, Cristo. This Psalms 31, or 30, yeah, 31, right? Este es Salmos 31. It's a Psalm of David. It's a Psalm of David. Psalm 31, 13. Vamos a Salmos 31, versículo 13. It says, For I've heard the slander of many. Porque oigo la calumnia de muchos. Fear was on every side. El, el miedo me asalta por todas partes. While they took counsel together against me. Mientras cons con consultan juntos contra mí. They devised to take away my life. E idean quitarme la vida. Now watch what David said in the Psalms. Y mira ahora lo que David iba a decir en los Salmos. But I trusted in thee, O Lord. Mas yo en ti confío, O Señor. And I said, Thou art my God. Y digo, tú eres mi Dios. My times are in thy hand. En tu mano están mis tiempos. So what's being said? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Charles. He's saying that his life is in the most highest hand. It's beginning and it's end. That's right. Lo que está diciendo que en las manos del Señor está el comienzo de su vida y también el día que él ha de pasar a dormir that's powerful so even though people would want to kill the brother they couldn't if it ain't of God entonces eso es poderoso porque si tenías a a hombres que querían matarlo a él no iban a poder sino hasta que el Señor dijese este es el tiempo de tu muerte see he said my times are in your hands por eso dice en tu mano están mis tiempos Deliver me from the hand of my enemies and from them that persecute me. Dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. So what do you think going to happen to Peter? Entonces, ¿tú qué crees que le iba a pasar a Pedro? Is he not going to be delivered? No iba a ser el, el liberado. And it's going to be a miraculous deliverance. Iba a ser un, una liberación de milagro. Now go to John 21. Ahora vamos a Juan 21. See, we remember this scripture here. A ver si nos recordamos de esta escritura. John 21, 14. Vamos a Juan 21, 14. So Christ gonna prophesy to Peter. Entonces aquí Cristo le iba a profetizar a Pedro this John 21 14 and say this is now the third time that Jesus showed himself to his disciples en Juan 21 14 dice esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos See? after that he was risen from the dead después de haber resucitado de los muertos so when they had died Jesus said unto Simon Peter. Y si cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón y Pedro. Simon, son of Jonas. Simón, hijo de Jonás. Lovest thou me more than these? Me amas más que estos? He said unto him, Yeah, Lord. Le respondió, Sí, Señor. Thou knowest that I love thee. Tú sabes que te amo. He said unto him, Feed my lambs. Y él le dijo, Apacienta mis ovejas. So how would Peter show his love for Christ? By what? Entonces, ¿cómo Pedro le iba a mostrar el amor al Señor? ¿Por qué? By feeding the lamb. Feeding the flock of Israel. Él, él iba a poder enseñar el amor ¿verdad? para que apacentar las ovejas de Israel. See? Feeding Israel with what Christ taught them, the apostles' doctrine. Y eso iba a ser lo que Cristo les enseñó, la doctrina de los apóstoles. 
showing you that Peter would be a shepherd, would he not? Enseñándonos que Pedro iba a ser un pastor. Now when you're a shepherd, that's a dangerous job. Porque cuando tú eres un pastor, ese es un, un, un trabajo peligroso. Because remember, you're taking the sheep and the lambs out, right? Porque recuérdate que tú estás saliendo y sacando las ovejas afuera, ¿verdad? And you know there's wolves, all type of other animals that want the, the, the flock. Y sabiendo que cuando tú sacas las ovejas afuera, afuera van a haber lobos, van a haber osos, ¿verdad? Que van a querer, que, ¿verdad? Destruir las ovejas. You see, so a shepherd has a chance of dying, right? Entonces el pastor, teniendo en mente, él, tiene, él tenía también, ¿verdad? El peligro de qué? De la muerte. Because he looks out for the flock, he cares for the sheep. ¿Por qué? Porque él ama, amaría a las ovejas, ¿verdad? Y tendría cuidado de las ovejas y le diera también su vida por las ovejas. So what would a hireling do according to Christ? ¿verdad? Entonces, según lo que Cristo, lo que él predicaba, ¿qué es lo que iba, que iba a hacer él? When he see a wolf coming, what he going to do? Cuando él miraba a un, una un lobo venir que iba a ser entonces ese pastor Christ said he would flee he gonna flee why he's a hireling he's a hireling he and I don't care for the sheep yeah. entonces si bien es uno que es un impostor pero que no es uno, un, uno que ama las ovejas o que es el pastor de las ovejas cuando venga el ladrón y quiera saltar y quiera destruir las ovejas dice que él se va y se va a alejar de las ovejas porque como no son sus ovejas ¿verdad? va a dejar que ese ladrón y ese lobo venga y las destruya he have self interest porque este, este ladrón o este, este, este impostor de pastor de ovejas él es un egoísta y él tiene deseos por su propio interés pero él no le preocupa las ovejas See, so this here, this information Peter would get, he would tell other elders how to deal with the flock. Entonces esta información que ahora Pedro iba a obtener de Cristo, ahora también se las iba a poder enseñar a otros ancianos y a otros, ¿verdad? Para que pudieran también ellos, ¿verdad? Apacentar las ovejas. And that's found in 1 Peter, the fifth chapter. Y eso lo puedes leer en Primera de Pedro, el capítulo 5. 1 Peter 5. Like one through five. So let's read on. Verse 17. And he said unto him, verse 16. And he said unto him again the second time. Yes, he says, he said, volvió decirle la segunda vez. Simon, son of Jonas. Simon, hijo de Jonas. Lovest thou me? Me amas? He said unto him, yeah, Lord. Pedro le respondió, sí, Señor. Thou knowest that I love thee. Tú sabes que te amo. He said unto him, feed my sheep. Le dijo, pastorea mis ovejas. He said unto him the third time. Y las 17 le dijo la tercera vez. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? <laughs> Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez and he said unto him Lord thou knowest all things y dice me amas y le respondió, le respondió Señor tú lo sabes todo thou knowest that I love thee tú sabes que te amo Jesus said unto him feed my sheep y Jesús le dijo apacienta mis ovejas verily verily I say unto thee when thou was young de cierto de cierto te digo cuando eras más joven, thou girdest thyself, te ceñías, and walkest whether thou wouldest, y ibas a donde querías. But when thou shalt be what? Mas cuando ya seas que? Oh, oh me an old man, viejo, sea un hombre viejo, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee. Dice, extenderás tus manos, y te ceñirá otro. And carry thee whether thou wouldest not. Y te llevará a donde no quieras. This spake he signifying by what death he, meaning Peter, should glorify God. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. So did Christ prophesy and let Peter know that he was going to die? Entonces Cristo le profetizó a Pedro de cómo él iba a morir. 
But when? Pero cuando? Old age. Cuando él ya fuese un hombre viejo. Do you think it would be Peter time to die in Acts 12? No. Entonces tú crees que ya iba a ser el tiempo de morir de Pedro en Hechos capítulo 12? No. See, so who's in control of all things? Porque quién está en control de todo esto, de la vida y la muerte? Cristo. That's right, the Most High Christ. El Padre altísimo, a Cristo Jesús. The giver of life. El dador de la vida. Who was in the beginning that created life? Quién es el que estaba en el comienzo cuando creó la vida? Porque fue el Padre altísimo en Cristo y el Padre usó a Cristo para hacer la creación. So when you got creation, you got a creator. Entonces cuando tú miras la creación, hay un creador. You got a building, you got a builder. Hay un edificio, hay un arquitecto. You got a design, you got a designer. Tienes un diseño, tienes un diseñador. If you see life, you got to have a life giver. Si hay vida, hay uno que da vida. Come on now. Es poderoso. <laughs> But this, this society tones us down, brothers and sisters. Esta sociedad y este mundo, nos, nos ciega. This is a witch's kingdom. Este es un, un reinado de, de brujos, de brujería, de Satan. And things may seem to you out of control, like the Lord ain't in control of all things, but he is. Y en veces vas a poder estar pasando situaciones y vas a pensar que el Señor no está contigo, pero Él está ahí contigo. No desmayes. So remember when we went up to uh, Feast of Purim, we see in Esther and all that who was in control. Porque recuérdate en la fiesta de Purim, recuérdate como uh, Esther, ¿verdad? Estaba siendo usada por el Señor y quien crees que estaba en control de lo que Esther estaba haciendo. So the Lord's in control. So Dios está en control. Is James lost? Entonces tú crees que Jacobo está perdido? No. He don't sleep. That was just his life right there. Él está durmiendo, pero hasta ahí el Señor quiso que él viviese. He endured in the faith. Él permaneció y soportó en la fe. Being a part of the body of Christ, all praise. Siendo parte del cuerpo de Cristo, gloria a Dios. So read on. It says, and when he had spoken this, he said unto him, Follow me. Y me dice versículo diecinueve y esto dijo dando entender con que muerte y había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme so all praises for these scriptures let's go back to Acts 12 gloria a Dios por estas escrituras vamos otra vez a Hechos capítulo 12 Acts 12 and 8 Hechos 12 versículo 8 it says and the angel said unto him gird thyself and bind on thy sandals y le dijo al ángel, síñate y átate las sandalias. And so he did, and he said unto him, cast thy, thy garment about thee and follow me. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. And he went out and followed him. Y saliendo le seguía. And wist not that it was true which was done by the angel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. But thought he saw a vision sino que pensaba que veía una visión. You see, so Peter don't understand, like he thinking, well, this got to be a, a dream or something. <laughs> Entonces Pedro, él no podía, casi como creerlo, y, y no podía entender, porque él pensaba que él estaba teniendo una visión, un sueño. It said, when they were past the first and second war, y dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, They came unto the iron gate that leadeth unto the city. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Which opened to them of its own accord. La cual se las abrió por sí misma. You see that? So the angel got the guard shut down, chains falling off. They walk and they come to the iron gate and the iron gate just tum, open up on its own. Mira que poderoso. Este ángel se parece como un resplandecor de luz. Le quita las cadenas a Pedro. Sale ¿verdad? con un manto, sale afuera, ¿verdad? lo hace libre y van caminando y llegan a esta puerta de hierro. Y dice que las, las, las puertas se abren. Y es que es poderoso lo que está pasando. Es milagro. So was it Peter's time to die? No. Entonces, ¿tú crees que era el tiempo de Pedro morir? No. See that? 
Peter would die in his old age. Porque Pedro iba a morir cuando ya era un hombre viejo. Reading on, it says, and they went out and passed on through one street. Y dice, y pasaron una calle. Then it's then it says, and forthwith the angel departed from him, meaning vanished. Y dice, y luego el ángel se apartó de él, o sea que se fue de ahí. And it said, and when Peter was come to himself, now he clear headed. Entonces Pedro volviendo en sí, o sea que comenzó ahora a llegar en, en su propio sentido. He said, now I know of a surety that the Lord have sent his angel. Dijo él, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. The Lord had the exact angel come at this time and shut things down. Porque poderoso, porque el Señor ahora había enviado, ¿verdad? A ese ángel. ¿Para qué? Para liberar a Pedro. Y es el ser el propósito, ¿verdad? Y el mandato que el Señor lo había mandado para liberar a Pedro. Peter said that the Lord has sent this angel and delivered me out of the hand of Hera. Y por eso Pedro dijo que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes. And from all the expectation of the people of the Jews. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. See that? So, like you said in Psalms, he just said it's the same thing. Our hands are in the, uh, 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 our life is in the hand of the Lord's man. Porque como leímos en los Salmos, nuestras manos, o sea, nuestra vida, están las manos del Señor. Y no importa el que quiera, los enemigos, los que quieran ahí, el que nosotros moramos no porque el Señor tiene la última palabra like it also said Job our months and days and hours are with the Lord como dice Job también dice que nuestros días nuestros meses yeah. nuestros días de vida están en las manos del Señor see so all praises let's continue hay que continuar verse 12 said and when he had considered the thing y habiendo considerado esto He came to the house of Mary, the mother of John. Llegó a casa de María, la madre de Juan. Whose surname was Mark. El que tenía por sobrenombre Marcos. Where many were gathered together praying. Donde muchos estaban reunidos orando. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rhoda. So as Peter knocking at the gate, here come a young sister. Entonces cuando Pedro estaba tocando la, el portón del patio, la puerta, dice que salió esta, esta muchacha llamada Rode. It says that when she knew Peter's voice, la cual cuando es, reconoció la voz de Pedro, she opened not the gate for gladness. De gozo, no abrió la puerta. Usually you gonna open the, the, the door, right? Porque la puerta, pero esta hermana no la abrió. So he's like, that's Peter. She left from over there. Digo, oh, ese es Pedro. Y ella, en vez de abrirla de tanto gozo, la no la abrió. But ran in and told how Peter stood before the gate. Y dice, y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva, o sea, la noticia de que Pedro estaba a la puerta. It said, and they said unto her, thou art mad. I mean, you crazy. Y ellos le dijeron, estás loca. <laughs> But she constantly affirmed that it was even so. Pero ella aseguraba que así era Pedro. They, then they said, it is his angel. I mean, you, you, you just, you saw a vision. Entonces ellos decían, es su, es su, es su ángel. O sea, ellos, los apóstoles y los hermanos. Ellos solo decían, oh, tú quizás estás viendo una visión, tienes un sueño. You just seen a vision of his spirit. That's not really Peter. Tú has visto una visión de ángel, de, de, de Pedro. Ese no es el verdadero Pedro. But Peter continued knocking. Mas Pedro persistía en llamar, o sea, tocar la puerta. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. Y cuando vieron y le vieron, se quedaron atónitos. But he beckoned unto them with his hand to hold their peace. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen. Said and declared unto him, them, 
how the Lord had brought him out of prison. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. And he said, go show these things unto James. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. So this to James that wrote the book of James. Y entonces este Jacobo ahora está hablando del Jacobo que escribió el libro de, de la carta de Jacobo. One that said greetings to the twelve tribes which are scattered abroad. O sea, ese es, se refería, refiriese a Santiago, el que dice a las doce tribus que están esparcidas, de ese Santiago, de ese, ese está hablando este Jacobo. So it says, go and show these things unto James and to the brethren. Por eso dice, hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. And he departed and went into another place. Y salió y se fue a otro lugar. Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers. Y luego que fue de día, dice, hubo no poco alboroto entre los soldados. What was become of Peter. Sobre que había sido de Pedro. See, so the soldiers, the Roman soldiers, bu uh, bugging out. Like, where is this, P where Peter at? Entonces esos soldados estaban confundidos diciendo, ¿qué, qué pasó con Pedro? ¿Por qué ya no está aquí? They got shut down. Porque el Señor ya había liberado a Pedro. Verse 19, and when Herod has sought for him, Mas Herodes, habiéndolo buscado, and found him not, sin hallarle, he examined the keepers, meaning the soldiers, después de interrogar a los guardas, a los soldados, and commanded that they should be put to death. Pues ordenó llevarlos a la muerte. And he went down from Judea to Caesarea and there abode. Y después descendió de Judea y Caesarea y se quedó allí. See, so you will see that Peter would move on, right? When we get to that 13th chapter and all that, you start getting into Paul. Things change. Entonces podemos ver como Pedro ahora él iba a seguir su camino. Y ahora cuando íbamos a ver en Hechos capítulo 13, ahora Pablo iba a comenzar a predicar. See, so Israel, we still living out the book of Acts. Entonces Israel todavía hasta este día estamos viviendo este libro de los hechos. Go ahead, brother. Um, that in 19, and he went down from Judah to Caesarea. That's Peter, right? That's Herod. That's Herod. Okay. Right. All right. So now let's we read verse 20. Verso 20. So it says, and Herod, see, was highly displeased with them of Tyre and Zidon. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidon. But they, but they came with one accord to him, and having made Blastus, the king's chamberlain, their friend. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto. Desired peace, because their country was nourished by the king's country. Dice que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el, por el del rey. It says, and upon a set day, Herod arrayed in royal apparel. Y un día señalado Herodes vestido de ropas reales. Set upon his throne and made an oration unto them. Se sentó en el tribunal y les arrengó. So now here is Herod, he coming with this speech to the people. Entonces aquí tenía este rey, Herodes, que iba a traer como una audiencia, de ahí iba a comenzar a hablar a, a su gente. So he, he's an orator like Hitler. Era como un, un, un uh, orador, así como ese, ese, ese uh, hombre llamado Hitler. And the people gave a shout saying, it is the voice of a God and not of man. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. So what does show you about people? Entonces, ¿qué te, qué te nos enseña aquí de esto de la gente? Man worship. That's right. Que le gusta adorar a los hombres en vez de a Dios. People are into exalting man and idol worship. Que el hombre le gusta exaltar al hombre y a la idolatría, le encanta. In this Edomite here, he loves this praise. Y este domita de Idumea le gustaba esta exaltación que la adoraran así. He's proud, he think he's a God. Porque es un hombre soberbio, él piensa que es un Dios. Verse 23 said, Immediately the angel of the Lord smote him. 
Y al momento, un ángel del Señor le hirió. Sí. You see, so did the Lord get him? Entonces, ¿tú crees que el Señor le destruyó? Sí. Or did the church go marching because Peter was locked up unjustly? O, o fue la iglesia que fue allá afuera a marchar en las calles porque había injusticia y como Pedro estaba en la cárcel. No, el Señor se encargó y que y lo mató, lo destruyó. So who went and dealt with Esau? Entonces, ¿quién es el que fue y lidió con este Edomita de Idumea? The Lord's angel. El Señor, el Altísimo, o sea, el ángel del Señor. See, it said, the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory. Y ese al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. We'll check out the, the angel of the Lord. And he was eating the worms. Y mira esto poderoso que pasó. Dice, y expiró comido de gusanos. And gave up the ghost. Y así expiró, o sea que dio su espíritu. The Lord caused worms to eat this dude up. Y mira lo poderoso que el Señor hizo que él, él hizo que los gusanos se comieran a este Herodes. Think about that, Israel. Worms eat slow. Pero dime, <laughs> mira eso, mira, entiende esto, como los gusanos, ¿verdad que ellos comen despacio? These were some special worms, right? Estos eran unos, unos gusanos especiales que el Señor mandó. So the Lord don't be playing. Go to Ecclesiasticus 38. Porque el Señor le manda con juegos. Vamos a Ecclesiastico, capítulo 38. You see who in control of death, Israel? Dices quién es el que controla la muerte, Israel? That's right, Isaiah. It's the same here that uh, his wife told him to be careful that the Lord may deal with him. About no, that's right. another one. A different one? Okay. Yeah. <coughs> Ecclesiasticus, I think it's 38. 28. 39. Yeah, 39. Sorry about that. 39, perdón. 39, verse 28. Versículo 28. See what it says right here. It said, hey, there be spirits that are created for vengeance. Mira lo que dice aquí. Hay vientos, o sea, espíritus que Dios creó para castigo. So let's go to show you the Lord, the, the Most High used Christ to create spirits or angels for what? Vengeance. So aquí nos enseña que el Dios, el Padre Altísimo, usó a Cristo, o sea, Cristo, Creó estos vientos, estos espíritus, ¿para qué? Para venganza, ¿para qué? Para castigo. Él los creó. So are these evil spirits? Entonces, estos son espíritus amados que Cristo creó. Sí. The Lord created evil spirits. Entonces, Cristo Jesús creó espíritus malos. Sí, Él los creó. For what purpose? ¿Para qué propósito? Vengeance. Pues para castigo. Which in their fury lay on sore strokes. Dice que en su furia arrancan de raíz los cerros. So these spirits come with God's fury. Entonces estos espíritus vienen con la furia del Señor. So the Lord say, I want at this month, on this day, at this hour, I want a tornado that's going to destroy five cities. Entonces el Señor dice, yo quiero en este día, en esta hora, en este lugar. Yo quiero mandar un tornado que destruya a toda una nación. Él lo hace. What do you think these spirits going to do? Bring the tornado. ¿Y tú qué crees que esos espíritus, estos vientos van a hacer? ¿Van a obedecer a Cristo? Sí, lo van a obedecer. Y van a ejecutar la orden del Señor. It says, in the time of destruction, they pour out their force. Porque dice, en el momento del castigo, se desatan con violencia. So do the angels excel in strength? Entonces estos ángeles en estos vientos ellos se desatan en 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 violencia, o sea, con con poder. Sí. It says, and appease the wrath of him that made them. Y así dice se aplaca la ira del que los creó. So what does it mean to appease? 
Entonces, ¿qué significa cuando que dice se aplaca? So when the Lord get upset, cuando el Señor tiene ira, he send them spirits. Él manda esos vientos, esos espíritus. And them spirits come with the destruction, and the Lord be like, well done. Y entonces esos espíritus van a esos vientos con la destrucción, y el Señor ahora se aplaca y dice, buen hecho. See? So this earth is a stage to the Lord. Entonces esta tierra es como un como una uh, una plataforma para el Señor. See? So let's check out some of these spirits. Verse 29. Ahora vamos a ver uno de, más de esos espíritus. Mira el 29. Fire. El fuego. And hell. El granizo. So what happened to the Egyptians? Then the Lord said, fire and hell mingled together. Entonces, ¿qué le pasó a los egipcios? No, el Señor mandó a estos espíritus el fuego y el granizo para destruirlos. What do you think that was? ¿Tú qué, ¿Tú qué crees que era ese? ¿Qué, qué, qué, qué fue eso? Que, ¿Quién lo mandó? Que estaba destruyendo los egipcios. Hold that, go. We coming back here. Go to Psalm 78. Detén esto y ahora vamos a Salmos 78. Egyptians thought they were so smart. Porque los egipcios pensaban que eran tan inteligentes. To all type of witchcraft. <laughs> Involucrados en toda brujería, idolatría. Psalm 78 and 48. Vamos a Salmo 78, versículo 48. Said he gave up their cattle also to the hell. Y dice y sus vacas y sus ovejas murieron bajo el qué? El granizo. So the hell is, is ice, ice balls, water. Entonces este granizo es es agua, es hielo. Water supposed to put out fire. Porque recuérdate que el el agua tiene que uh, menguar el, el fuego. And the sycamore tree, what it says in their flocks to hot thunderbolts. Y dice, y sus vacas y sus ovejas murieron también, dice, bajo el granizo y los rayos. He cast upon them, that's the Egyptians. Dice, Dios les envió, o sea, los egipcios. The fierceness of his anger. La furia de su enojo. Wrath and indignation. Furor, condenación y angustia. And trouble by sending evil angels among them. Y dice, y como mensajeros de calamidades. Okay, now, so what angels turned evil and rebelled against God? Dice, entonces, ¿qué ángel se puede rebelar contra Dios? No. Dice, son condición. Dice, de malos ángeles. Él los manda. During the time of Job, did Satan listen to God? No te recuerdas cuando en el tiempo de Job, como Satanás le obedeció las órdenes a Dios él no hizo lo que él quería él tuvo que obedecer el mandamiento de Dios okay, so we ain't worried about the witches they say hell, Satan, all that listen, our God is over Satan entonces nosotros no le tenemos miedo a ningún brujo ni a ningún mágico porque Dios está arriba de ellos see, so we didn't tap into it it draw all praises to the most high in Christ entonces el Señor él está, le damos gloria al Señor porque Él está con nosotros y Él nos está ¿verdad? llenando con Él, con su Espíritu. Entonces cuando tú estás siendo perseguido y estás pasando por aflicciones y muchas cosas, debes de meterte en oración y creer y tener fe que el Señor está contigo. Y así vamos a poder vencer juntos. Oh, praise it. So we back at Ecclesiasticus 39. Ahora estamos otra vez en Ecclesiasticus uh, capítulo 39. So it says, verse 29, fire and hell and famine. 29 dice, el fuego, el granizo. So when you be seeing these famines over there in Ethiopia and flies all in 
person's face and you see their rib cage. <laughs> Por eso dice el hambre y la peste, o sea, cuando tú miras allá en lugares como en África, en Etiopía, en muchos lugares y miras cómo las vacas y los animales se mueren y hay hambre y todas esas cosas, es porque el Señor lo está mandando. Who bring the famine? ¿Quién es el que trae el hambre? You see, if the Lord don't want our crops to grow, they're not growing. Si el Señor no quiere que nuestros nuestros milpas y nuestros sembradores nazcan él no van a nacer porque él, él da la orden y se tiene que ejecutar so we go into these scriptures to show man this should put the fear of God in us entonces nosotros estamos leyendo esta escritura para que nosotros debemos ahora tener temor de Dios See, famine and death dice el hambre y la peste all these was created for vengeance también fueron hechos como castigos teeth of wild beasts las fieras los alacranes. When animals attack part three. <laughs> Cuando los animales atacan la parte tres. It is what Eater Mike from Australia, man, playing with all type of animals. That he dies because of a stingray. Porque ahí tenías a un hombre de Australia que hacía un, 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 un show, un, un programa que salía que él andaba con todos los animales, las fieras, y de repente, ¿qué pasó? Fue uno de los animales lo mató. Y hasta ahí llegó el día. El Señor ahí le dijo, hasta aquí llegas. Y aún esas fieras que él se creía tan confortable con ellos, lo mató. Entonces, ese pez que, que estaba en, en esa agua cuando le, le picó el pie, ahí, hasta ahí llegó su vida y pereció. Y el Saúl, estos edomitas son, uno, son tontos, porque a ellos les gusta jugar con estas piedras, por eso son, son animales salvajes, por eso tienen ese nombre, pero ahí ellos quieren estar jugando. Por eso hay los míos que estos edomitas, ¿verdad? ahí están en las, en, en, las, en las junglas, están en las selvas, y ahí están los animales cada día matándolos. See the teeth of wild beasts and scorpions. Por eso ahí tienes las fieras, los alacranes, serpents, las víboras. Didn't the Lord put them fiery serpents on us in the wilderness? No te recuerdas cuando el Señor mandó esas víboras en el desierto para atormentarnos y matarnos también en Egipto. Así que digan el desierto, perdón. What was Israel doing? ¿Qué estaba haciendo Israel en esos días, en esos momentos? For that to happen. Para que sucediese eso. Great wickedness. You said great wickedness. Who, who, who said that? Murmuring. Murmuring. Estaban murmurando. So we think murmuring. Ah, oh, I ain't doing. There ain't nothing wrong with evil speaking. It's it's okay. Porque ahí tienes a hombres que dicen, oh, es, 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 eso no, no me va a pasar nada porque ando murmurando. Eso está bien. No, mira lo que les pasó. El Señor no se le miran estas cosas, hermanos. So it says, and the sword punishing the wicked to destruction. Y dice, y la guerra vengadora destruye a los malvados. So the Lord controls all these spirits. Entonces el Señor el controla todos estos espíritus. Look what verse 31 says. They shall rejoice. Mira el 31 dice, cuando Él los llama. In His commandment. Mira lo que dice, responden alegres y cumplen sin potrestar la misión que les confía. Cuando el Señor les le manda el mandato a los ángeles que destruyan una ciudad o manden fieras o manden a pestes y guerras, ¿tú crees que los ángeles dicen, oh, pero Señor, no lo hagas? No, no dicen eso, ellos se alegran. Or do they rejoice in the Lord's command? Ellos se alegran por cumplir sin protestar la misión que les confía el Señor. Lord say, I want five cities because they sodomites. <laughs> si el Señor dice, yo quiero cinco ciudades porque son son homosexuales, lo voy a destruir. O sea, se omitas, ¿verdad? They, el, ellos van a ser, sí, Señor. They idolaters. O cinco ciudades porque son idólatras. They're proud. 
porque son orgullosos and they sin is grievous y su pecado es, es, es ya llegó hasta lo alto o sea que no son de arrepentimiento son, son unos malvados el Señor manda a sus ángeles para destrucción we're talking about Sodom and Gomorrah right porque estamos hablando de, como de Sodoma y Gomorrah verdad and from the elder to the youngest they wanted to rape angels porque recuérdate que desde el anciano hasta el más joven querían hasta violar o sea violar a los ángeles tener relaciones sexuales so do this society promote sinful rights entonces tú crees que estas sociedades promo promueven pecado y odio en contra de Dios talking, sí. about, talking about some gay marriage gay me happy ellos comienzan a hablar de, de, de matrimonios homosexuales y usan la palabra que significa uh, uh, gay que significa feliz torciendo las palabras then you got the you talking about why can't my two daddies marry y ahí después tienes a la juventud y preguntando preguntas ¿no? ¿por qué los dos hombres no se pueden casar? So money, do they say in God we trust? no miras en, en atrás de, 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 del dinero que atrás aún dice en Dios confiamos pero ¿cuál Dios crees tú? But they never told the people what God they talking about. Pero ellos nunca han dicho cuál Dios, cuál Dios ellos creen o confían. See, the God they trust in is Satan. Porque el Dios que esta nación y este reino confía es Satanás. The God of this world. El Dios de este mundo. And on their flag you'll see 50 pentagrams. Y en su, en su, en el, en, en su uh, bandera vas a ver, mirar 50 estrellas satánicas. That's a witch's symbol, Israel. Ese es un símbolo de, 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 bru, de brujería, Israel. No, no creas en la bestia. No, it's not. It ain't him. Who told us a star looked like that? <laughs> ¿Quién, ¿Quién te dijo a ti una vez que una estrella se mira así como ellos la pintan? No, ese es un símbolo satánico. So they very, very subtle. You have to be sober. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que estar fundados en Cristo. Porque estos hombres vienen de dar bien con, con trucos, con magias, con brujerías. And those symbols and all that have power to them. Satanic power. Porque todos esos, esos símbolos vienen, tienen poder y vienen con... con, con uh, poderes satánicos tenemos que estar listos tenemos que estar despiertos pregunta a un pandillero él te va a poder decir qué significa un símbolo They know how powerful the symbol is. porque ellos saben que poderoso es, es un símbolo ¿verdad? lo que ellos pueden creer o lo que ellos pueden demostrar con los símbolos que ellos tiran o muestran Right. So let's continue in this 31st verse. Hay que continuar en el verso 31. So it says, They shall rejoice in his commandment, and they shall be ready upon earth when need is. Y dice, Cuando él los llama, responden alegres y cumplen sin potrestar la misión que les confía. So when the Lord wants these spirits to operate on earth are they ready entonces cuando cuando uh, Dios quiere mandar un mandato y él quiere mandar cualquier destrucción o cualquier cosa tú crees que estos ángeles ya están listos para poder ellos cumplir sin protestar la misión que el Señor les confía sí so they be waiting that's why I say and when their time has come see that y por eso ellos están esperando y por eso dice y, y dice y, y sin protestar dice la, la misión que les confía porque ellos están listos al solo el Señor ¿verdad? los llama por eso dice responden alegres When they time has come, they shall transgress his word. There it is. No, they shall not transgress his commandment. Sí. Por eso dice, yo he estudiado esto con detención desde el principio. Lo he entendido y lo he puesto por escrito. Ellos van a estar listos 
¿verdad? ¿Para qué? Para hacer la misión que el Señor les confía. So are rebellious spirits? ¿Tú crees que estos son espíritus rebeldes? No, ellos van a, ellos están de, a la orden del Señor. So you read this scripture here and seeing it, this can't go against Genesis. Porque cuando tú lees esta escritura, esta escritura no puede ir en contra ¿verdad? de Génesis capítulo 6. Los ángeles, ellos están bajo la orden del Señor. Ellos no se pueden rebelar contra Dios. Sí. So we have to understand. We've been today, led us from Acts 12 dealing with angels. Entonces debemos entender porque ahora hemos estado estudiando y desde Hechos capítulo 12 hemos estado hablando ¿verdad? de la, cómo los ángeles son ministradores del Padre Altísimo. So the Lord see fit, we hit Acts 13, and we deal with the church that was back in Antioch. Entonces cuando en, para la próxima semana estudia el, Hechos capítulo 13, vamos a, a escudriñar de la iglesia que estaba en Antioquio. And then it's going to take off with Paul and Barnabas. Y, y, va, y, y va a seguir con quién? Con Pablo y Bernabé. And then and when you read on your own Acts 15, Peter links up back with Paul, James, right? Because the doctrine came in the church by believers. Entonces cuando lees en Hechos capítulo 15, cuando tengas tiempo, ahora se van a reunir Pedro, de la Jacobo, de la con Pablo y Bernabé, porque ahora había entrado una doctrina de los creyentes adentro de la iglesia que tenían que corregir. So then the apostles had to handle the matter amongst believers and establish the doctrine because there's only one doctrine supposed to be in the church. Entonces los apóstoles se, se reúnen en Hechos capítulo 15 y ellos tenían que ahora lidiar con este asunto y corregir los asuntos y establecer que solo hay una doctrina que fue entregada por Cristo Jesús y ahora tenían que poner todo bajo orden otra vez ¿verdad? por el Padre el siendo enviado a Dios. So we just follow one doctrine Israel and we straight the apostles doctrine we together as one. Entonces nosotros hermanos tenemos que estar juntos en armonía y seguir una doctrina la doctrina de los apóstoles a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. In a minute you start hearing false doctrines and things sound weird to your ears you jump on it quick don't play with it uh, you let stuff slip by you handle it. Y al, y al momento cuando tú comienzas a oír falsas doctrinas que se están circulando alrededor y tú comienzas a oír, tú tienes que estar alerto, tienes que estar vigilando. Y si tú oyes algo, tú le pones un paro a eso ahí en ese momento. No dejes de decir, oh, vamos para la próxima o más al rato. No, ahí en ese mismo momento tú tienes que parar esa falsa doctrina. So, so Shut it down. What you mean by that? In the spirit of love, and you just handle it, Israel. With the scriptures, scriptures. We all learn the scriptures together. We'll be straight. Y cuando si comienzas a ver algo como una privación, que el enemigo se quiere meter, que tratando de ser grupos y y tratar de, de traer privación y, y, y se quiere meter esa doctrina falsa, no, tú tienes que ir ahí y cortar eso, ¿verdad? y estar vigilando, amando a nuestros hermanos, ¿verdad? con amor, con sinceridad, porque solo hay una doctrina y en esa la que debemos estar fundados y seguir ahí juntos, y no, no dejar a nadie ¿verdad? que venga ¿verdad? a destruir, no, tenemos que estar listos ¿verdad? en una doctrina, juntos. And you attack the doctrine, not the brother, not the sister. Y tú atacas la doctrina, no al hermano, no a la hermana, sino a la falsa doctrina. Eso es lo que tú atacas. Because in the church it's supposed to be about respect. So let's get this last scripture for me. Porque en la iglesia tenemos que hacer todo con respeto. Y vamos a ir a la última escritura aquí. It's a... Uh, First Timothy 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. So this is Paul writing to Timothy, two elders. Entonces aquí es Pablo hablando a Timoteo, dos ancianos. Timothy was just a young minister. Pero Timoteo solo era un, un, un ministro joven. 
So 1 Timothy 5 and 1 it says, Rebuke not an elder. Primero de Timoteo 5 dice, No reprendas al anciano. So let's say a brother is up in age or just an elder. Can an elder be corrected? Entonces, si hay un hermano ¿verdad? que es un anciano ya avanzado, o sea, anciano de edad, ¿tú, tú puedes corregir a un anciano? Pregunta. Remember, Paul, an elder, corrected another elder named Peter, right? Porque recuerda que aún Pablo, siendo él también un anciano, él corrigió a otro anciano llamado Pedro en, Gal en Galatas, ¿te recuerdas? So look what he's saying. Rebuke not an elder, but entreat him as a what? Por eso dice, no reprendas al anciano, sino exhortale como que, padre. So that's like me saying, Giovanni's father. Por ejemplo, yo pudiese estar aquí, ¿verdad? Y miro al padre de, de mi hermano Giovanni. I have to treat him like as if, like I would treat my own father. Do I have to respect him? Yo debo tratar a mi hermano como si yo tratase a mi propio padre. Debo, debo yo respetarlo a él también, ¿sí? But if we had fathers and all that, we didn't respect and all that, that stuff can leak over in here. Pero si nosotros, ¿verdad? No respetamos a nuestros padres, ¿verdad? Y no tenemos respeto, entonces esas cosas van a también su suceder también aquí en la congregación. Y no debe ser así. So Paul is telling Timothy how the church members have to be respected. Entonces Pablo estaba hablando de a través exhortándole a, a Timoteo que como en la iglesia tenemos que tener respeto. And that's why we give these children we're supposed to and teach them respect. Watch that mouth. Por eso nosotros verdad siempre decimos y hablamos diciendo como nuestros hijos debemos de enseñarles respeto verdad y poder responder bien y, y ser enseñados en el camino de Dios. Watch how you rolling on adults. Como como tú tratas a, a tus a tus a tus um, a los ancianos como tú tratas a los adultos tienes que tener respeto como un como un hijo hacia los más mayores que tú. Your people salute you, you salute them back. Si viene un hermano y te saluda, tú lo quieres saludar de regreso. So respect's supposed to be established at home. Entonces ese respeto tiene que ser enseñado en, en tu casa. So let's say rebuke not an elder, but entreat him as a father. Dice no reprendas al anciano, sino que exhortale como padre. And the younger men as brethren. Y a los más jóvenes como hermanos. See, so you got a, a blood brother you respect. The younger men is supposed to be the same way, respectful to each other. Y así como tú tienes a un hermano que es de tu propia sangre, o sea, de, de tu, de, de tu, que fue nacido de tu, ma, de tu mamá, así tú como tú tratas a tu hermano, tú así tal vez de también tratar a los hermanos de la iglesia. So you see how in the apostles' doctrine is supposed to be respected here. Entonces debemos entender que en la doctrina de los apóstoles debe de haber respeto aquí en la iglesia. We come in disrespect for that. That I means we out of order. Entonces, si nosotros ya venimos, se nos estamos faltando respeto. Entonces, ya estamos estamos uh, fuera de orden. That's how you can read the thing because we know what the scriptures are saying, right? Así como tú vas a poder leer y, y entender la situación porque ahora ya estamos viendo las escrituras. And the el elder women as mothers. Y dice ahí a las ancianas como a madres. So just like you respect your mother. You respect the elder sister like you respect your mother. So así como tú amas y respetas a tu a tu mamá, tú así vas a tener respeto con las hermanas ancianas de las iglesias. It says. La iglesia. It says, and the younger meaning the younger women as sisters with all purity. Y si a las jovencitas como hermanas con toda pureza. So like you respect your blood sister, you respect. Sisters in here, young sisters with respect and all purity. You don't treat them like whores and you see dogging them out. <laughs> Entonces, así como tú tienes a tu hermana de sangre, de tu, de tu mamá, así como tú la tratas a tu hermana con amor, con respeto, con pureza, así también tú debes de tratar a tus hermanas, a las jovencitas de la iglesia. No las vas a mirar como, como, como nada, como si son basura o como si son prostitutas. No, tú las vas a tratar con amor y con toda pureza. 
So the true Israelites supposed to have respect and dignity in the church. Entonces los verdaderos israelitas deben de tener respeto y dignidad en la iglesia. A lot of these brothers and sisters in these so-called camps, they out of order, man. Y en muchos lugares de estas diferentes iglesias, diferentes campamentos están fuera de orden, hermanos. And a lot of them that be coming from these different camps and church, they coming with grudges. They mad. Y muchos de estos hermanos que vienen, verdad, de diferentes iglesias, diferentes campamentos, vienen con odio, vienen con enojo. See, because a lot of the leaders they looked up to and taught them lies. Porque muchos de esos líderes que ellos, ellos ah, seguían, que oían, verdad, que ellos tenían respeto a ellos, a, ellos eran los hombres que les mentían, que ponían cargas pesadas sobre ellos, que les robaban, verdad, que destruyeron hogares. Es falsos profetas. Remember, the Lord don't give us no excuse to grudge. Porque recuérdate que el Señor no nos da ninguna excusa de tener odio o de tener rencor. Or oh, we breaking the law. Porque ahí ya vamos a estar quebrando la ley de Dios. You see? So this, this is all church business, Israel. Todos estos son los asuntos de la iglesia, Israel. So, I think my brother has something. Just go to... Uh... Philippians 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. In verse 3. Versículo 3. Because, you know, with the, there's order inside the church. Porque hay orden en, en, adentro del cuerpo de Cristo. And a lot of us know each other from the past. Y nosotros ya nos conocemos de, 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 del pasado. And some of us go way back. Y, no, y hay unos que vamos hasta más allá del pasado. Just like the disciples. Así como los discípulos. Some of them were related. Algunos eran tenían relación, eran hermanos de sangre. Some of them worked together. Algunos trabajaban juntos. And they go way back. Y unos que iban hasta desde jóvenes, desde niños que crecieron juntos. But they didn't use that as an excuse to get disrespectful with each other. Pero ellos nunca usaron eso como excusa para faltarse el respeto de ellos mismos. Because Christ didn't command that. Porque Cristo él no mandó a que aquí se hacemos eso. So, Philippians 2 and 3. Entonces, Filipenses 2, 3. Let nothing be done through strife or vainglory. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. So, what does Paul write to the Philippians? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí en la iglesia de los Filipenses? Let nothing be done through strife or vainglory. What does that mean? ¿Qué significa esto? Right. So in the church, entonces en la iglesia, nothing is to be done with the intentions of striving. No, no se puede hacer aquí en, el, en la iglesia de Cristo. Or the vain, a, a hacer cosas ¿verdad? por por tienda or the vain glory o por vana gloria so we gotta remember that you know even though we joke and laugh with each other entonces debemos recordarnos de eso aunque a veces verdad podemos tener un buen tiempo y, y, y sonreírnos los unos a los otros and we you know have a good time with each other y tenemos un buen tiempo pasamos un buen tiempo como hermanos y hermanas We're supposed to always maintain that respect. Don't get we not to ever get out of pocket with each other. Siempre debemos mantener ese respeto y nunca faltarnos de respeto. And when I mean out of pocket, we not to, but we never to get disrespectful with one another when we're dealing and and interacting and fellowshipping. O sea que cuando estamos uh, habitando como hermanos en hermandad, nosotros nunca debemos faltarnos de respeto. No matter how long we've known each other. No importa cuántos años te conoces vos con él. O con ella, or personal experiences we have with each other. O, o cualquier, uh, you know, memorias o personales como hermanos que se conocen de hace tiempos. The respect and the order still has to be maintained within the body, not the building, within the body of Christ. El amor y el respeto todavía tienen que permanecer siempre en el cuerpo de Cristo. Because if the children do it, porque si nuestros hijos hacen eso, guess what we want to do to them. Que, ¿tú, ¿Tú qué crees que nosotros le hiciéramos a nuestros hijos? 
We ready to jump all on them and beat them to death. Tú lo corrigieras y ya quisieras ya castigarlo, quisieras algún corregirlo con la vara. But if we do it to each other, pero si lo hacemos con nosotros mismos, it's excusable. Ahora, en veces uno piensa que es excusable, o sea que lo podemos permitir, pero eso no es así. That's hypocrisy. Esa es hipocresía. So understand, we always maintain, no matter what position, whatever, how we're serving the Lord in here, we always to maintain respect. Porque tenemos que recordar que no importa que, que oficina tienes o a donde el Señor te ha llamado, nosotros todos tenemos que tener el mismo respeto con cada uno de nosotros. But in but verse three, but in lowliness of mind. Pero verso tres dice antes bien en humildad. Let each esteem other. Dice estimándolos. Better than themselves. Inferiores los unos a los otros. What is that talking about? Qué está hablando de allí? What is the lowliness of mind? Qué significa en antes bien en humildad. Chao. Um, in humbleness of heart, um, let each esteem other better than themselves. Not looking, to, not being selfish. Um, me, 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 me. But more of your brother and your sister. You know, showing love to your brother and your sister. Right. Humbleness of mind. Es el que la, la humildad significa. Let each. Que cada uno. The each is who? Quienes son cada uno. Everybody, Todos. do what? Esteem. Que debemos estimar, estimarnos. Other better than themselves. Ma, o sea, los otros más que a uno mismo. O sea, que no seamos egoístas. Because if I can't esteem you. Porque si yo no puedo estimarte a ti. Better than myself. Más que yo mismo. Because what is esteem talking about? Porque qué significa esti estimar a alguien. It's another word for respect. It's talking about you respecting others better than yourself. I can't respect you. That means I don't. If I don't esteem you, that means I really don't respect you. O sea, está hablando de cuando habla de estimar, o sea, que ahora tú tienes respeto. And I don't see you as Christ commanded us to see each other. Y ahí yo no te estoy viendo como Cristo nos mandó que nosotros nos estimemos y nos respetemos. Verse 4, let look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Por eso el 4 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. What is that talking about? ¿Qué está hablando ahí? Charles again. The it's, it's explaining verse 3. Go ahead. It's, it's explaining it's so it's simple. I look right at it and see that is, you know, let look not on look not every man on his own thing. Mean what? Don't be selfish. There you go. One word. I like that. Don't be selfish. O sea, lo que está diciendo, no mirando cada uno a lo suyo See, that's the that L.A.U. He threw that up there. He took that down and just slammed it. <laughs> no seas egoísta. So, quick, but we can't be selfish. No podemos ser egoístas, hermanos. Because what's a characteristic of being selfish? Porque qué es una, car una, una característica de alguien que es uh, egoísta. One word. Una palabra. Hate. Hey. Hmm? Pride. Pride. Or who? Hey. Right. Yeah. Self-centered. Self-centered. What's, what, what's another word for being selfish? Covetous. Thank you. O alguien que es egoísta es un hombre que tiene avaricia, o sea, codicia. See, I got clean that up off the rim right there. <laughs> <laughs> That's what we're talking about. We got to be careful about that spirit of covetousness. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de ese espíritu de codicia. If we covetous, porque si son, si tenemos codicia, we're gonna be striving. Vas a tener uh, orgullo. We're gonna have vainglory. Vas a tener vanagloria. We're gonna be disrespectful. Vas a, vas a faltar respeto. We're not gonna, we're not gonna be looking out for each other. No vas a estar mirando por tu, tu, tu hermano, o and, sea, vigilando por él. And we can't esteem others better than ourselves. Y no vamos a poder estimar a nadie 
más que nosotros mismos. Why? ¿Por qué? Because it's all about me. Porque ahora es todo, todo lo que tú vives es solo de ti mismo. Eres un egoísta. So when we're not looking on every man, we're not look, look not every man on his own thing. We're being selfish. Entonces cuando nosotros, nosotros no estamos estimando a los hermanos y estamos, somos egoístas, Everything is done with the intentions. todo está siendo hecho por sus intenciones. I'm striving. Ahora tienes, estás en pleitos, Bang glory. en vana gloria, Covetousness. en codicias, And we selfish. y eres egoísta. Go ahead. I was just thinking another one word synonym <laughs> selfish will be inconsiderate. That's another one. We uh, don't consider what other people are going through and or been through, etc. That's right. O sea, que alguien que, que tiene falta de consideración. Meaning you don't give a damn. O sea, que es alguien que no, no le importa nada. Because who's important? Porque quien es importante? Thank you. Me. Yo. Go ahead, Z. The light, brother. Doesn't that fall up under the same thing as pride? Because pride has you shut down. Sure. Can you think what you're doing is right? Sure. And then the contention comes from that pride. Sure. But so, it's covetousness, too. Yeah, I'm saying, but can it? Yeah. Up under the pride. Pride ain't wrong. You can throw it all in there. Todas estas son las, las obras de la carne. Because once you get that, you're not applying for 1 Corinthians 13. That's right. But you, but he's talking specifically here, and we can all we can throw a bunch of stuff in here. He's talking specifically about being selfish porque and quise, inconsiderate. Porque aquí está hablando en este en esta carta de, de, de los que ve que no que, que que son egoístas y que no tienen consideración. Because we all got lives, right? Porque right. todos aquí tenemos vida. When I'm doing stuff, cuando yo estoy haciendo algo, and thinking, y pensando, and making moves. Y haciendo, uh, uh, haciendo la, las, las acciones. And speaking. Y hablando eso. I gotta be considered of my brothers and sisters too. Tenemos que tener consideración de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Check it out. But every man also on the things of others. Por eso dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. So this can go down to something as simple as food. Esto puede hasta llegar simplemente a algo llamado aún la, la comida. Tienen que tener consideración. Si los hermanos tienen hambre, debes de compartir. Porque hayamos visto cuando hay hermanos que se pueden salir del espíritu por la comida. So we gotta learn how to be more selfless. Entonces tenemos nosotros que aprender a ser hombres que tenemos consideración y ya de parar de ser hombres egoístas. Then what? Selfish. Y de dejar eso, eso, de ser egoísta, dejarlo ya a un lado. Here's the point. Este es el punto. Let this mind be in you. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Which was also in Christ. Jesus. Que hubo también en Cristo Jesús. So what is he teaching to the Philippians now? Entonces, ¿qué les está enseñando a los filipenses? Think like Christ, man. Thank you. Que tú pienses con la mente de Cristo. Have the mind of Jesus Christ. De que tengas la mente de Cristo Jesús. Christ was selfless and not selfish. Cristo no era un hombre egoísta, no era un hombre que, que, que no tenía, o sea, él era un hombre que tenía consideración y que no era egoísta. Christ didn't make it all about himself. Él nunca lo hizo, que solo se trataba de él mismo. When it really was all about Christ. Aunque sí, todo se trataba de Cristo, pero él nunca demostró eso. If anybody could have been all about himself. Si alguien podía haber sido de todo por él, he had the right to do that. él tenía el derecho de hacer eso, pero él no lo hizo. And the scriptures to back it up that it's all about him. Y aún teniendo todas las escrituras, la ley y los profetas que hablaban de él, pero él no era así. But it wasn't about him, it was about Israel. Pero no era de él, sino que era de las ovejas de Israel, Israel las doce tribus. And the Most High. Y del Padre Altísimo. How do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? He died on the cross. 
So that's it. And so this was the you know, most high in the name of Christ bless everybody. Uh, Lord willing, we'll be getting together. I'll send out a text about the feast. Entonces le damos gloria al Padre Altísimo, a Cristo Jesús. Y el martes vamos a estar reuniéndonos, pero ahora vamos a mandar a, para que podamos, a ver qué traemos para la fiesta solemne. Sí. Salud.